Well, thank you all so much for coming to this lesson. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes esta mañana. I'm excited to share with you about this uh, theological literary unit. Estoy uh, emocionado de poder compartir con ustedes esta unidad literaria. Um, I'm a little concerned for two reasons about the study today. Hay dos cosas que me preocupan con respecto al estudio de esta mañana. It's a very difficult for me to cover three chapters in a bilingual session. Es bastante difícil cubrir tres capítulos de Romanos en un contexto bilingüe. So all of the exegetical details are going to be in the notes, which I will not be able to cover in this session. Todos los detalles exegéticos con respecto a estos pasajes van a estar en las notas o en, sus, en el comentario, el cual no voy a poder cubrir esta mañana. I'm also concerned because of the great controversy in the church that this uh, passage of scripture has caused. La otra cosa que me preocupa es que los pasajes que vamos a cubrir han sido pasajes que han traído mucha controversia en la iglesia local. I'm afraid that the human mind tries to organize all the information that it receives from the Bible. And when it does that, we call that a systematic theology. Muchas de las veces la mente humana trata de absorber todo lo que la Biblia enseña e inevitablemente construimos lo que se le conoce como una teología sistemática. But the problem is that uh, godly, prayerful, trained individuals have come to this text with an agenda and not really come with an exegetical emphasis. El reto ha sido de que hombres y mujeres con un corazón sincero y entregados y consagrados a Dios se han acercado a estos pasajes con una agenda en lugar de estudiarlos a través de un proceso exegético. None of us come to the Bible as objective interpreters. All of us are historically and denominationally conditioned. Ninguno de nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con lentes o con una perspectiva objetiva. Todos traemos eh, perspectivas o lentes culturales o ideas preconcebidas. And we only come to the Bible to back up what we already believe instead of trying to allow the Bible to speak to us directly. Y a raíz de ello nos acercamos a la Biblia solamente para buscar las cosas que afirman lo que de antemano creemos en lugar de literalmente ver lo que dice la palabra de Dios. Now I'm going to give you the best that I know through my decades of study, but I know that I am damaged and that my theology is not complete. Porque soy un hombre con, uh, con imperfecciones y mi teología ha sido dañada por mis imperfecciones. Voy a hacer lo posible por compartir uh, lo mejor y lo más que puedo, pero sé que estoy limitado. Now, I am not a Calvinist, so I have a bias against some of the way that these texts have been handled. No soy calvinista, por lo tanto, tengo ideas preconcebidas con respecto a cómo estos pasajes de Romano 9 al, al, al 11 han sido interpretados. But I'm terrified that my biases might affect my exegesis, so I hope you will pray for me and uh, try to think through these issues on your own. Mi temor no es más, es que mis ideas preconcebidas influyan mi exégesis. Como estudio la Biblia, por lo tanto, imploro de sus oraciones. If I was in a regular classroom, I would say to the student, you must have read Romans 9 through 11 at one time before you have come to the class. Si estuviéramos en un contexto, lo que se llama tradicional, les hubiera pedido de enseñanza, les hubiera pedido que leyeran capítulo 9 al 11 de una, en una sola sentada antes de empezar esta clase. And the hermeneutical procedure would be, as you read this literary unit, you would ask yourself, what is the main truth of the three chapters taken together? El procedimiento que yo hubiera pedido de ustedes al leer los tres capítulos de una sola sentada es que encontraran la verdad central de esos tres capítulos. And then you would try to find, how does the author present that truth? Now, this would be the uh, literary outline of these chapters, the different subjects that it deals with. Después de que encuentran esa verdad central, de acuerdo al bosquejo li de, literario del pasaje, yo les hubiera pedido que me mostraran cómo es que el autor comunica esa verdad central. Now, as I have uh, looked at other people's understanding of this, it became obvious to me that a couple of things are the problem when we approach these texts. Conforme he visto los estudios y he considerado estudios de otras personas, me doy cuenta que hay ciertos problemas o componentes que se convierten en un reto en esos pasajes. Now, one of the main hermeneutical issues for me is to whom are these chapters addressed? 
uno de los retos que encuentro es a quién se le escriben estos pasajes. Now, this is my presupposition. Aquí está mi idea preconcebida. I believe that Paul wrote to Rome for several reasons. Yo, yo estoy convencido que Pablo escribió a Roma por varias razones. Remember, he wanted Ro the Roman church to help him on his missionary journey to Spain. Él está pidiendo a los romanos que le ayuden en su viaje misionero a España. And there had been some misunderstanding about Paul's preaching of the gospel, so he wanted to lay out specifically what he preached to Gentiles. Y ha habido confusión con respecto a lo que Pablo estaba predicando del evangelio, y él está tratando de aclarar o traer clarificación a la confusión que ha habido de ese evangelio a los gentiles. But I think there is a third purpose that affects the understanding of these chapters. Pero creo que hay un tercer propósito que tiene un efecto con respecto a estos tres capítulos. There was a problem in the Roman church between believing Jewish leadership and believing Gentile leadership. Aparentemente hay conflicto entre el liderazgo judío y el liderazgo gentil dentro de la iglesia local en Roma. As you know, uh, several of the Roman emperors stopped all Jewish rituals in the city of Rome. A través de las edades hubo ciertos emperadores romanos que detuvieron todas las prácticas judías dentro de la ciudad de Roma. And many of the Jewish people left, including Jewish believers. Y eso orilló que muchos de los judíos, incluyendo líderes de la iglesia, salieran de Roma. An example would be Priscilla and Aquila. Como ejemplo de ello, encontramos a Priscilla y Aquila que salieron de Roma. In the absence of these initial Jewish leaders of the Roman church, Gentile leaders had taken their place. En la ausencia de, o la salida de esos líderes uh, romanos dentro de la iglesia, algunos líderes gentiles tomaron el liderazgo de la iglesia. And there was obviously some conflict between these two groups in the church. And I believe this is the major literary background to chapters 9 through 11. Y a raíz de esta salida y entrada de liderazgo, es, empieza un conflicto dentro de la iglesia local. Y ese, es una, ese conflicto es una de las razones por la cual Pablo está escribiendo esta unidad literaria, capítulo 9 al 11. Now, the other thing that bothers me as a, a Western a teacher is that I have been overly influenced by the Western emphasis on the individual. La otra cosa que me, se, se me hace retadora para interpretar esto es la manera en que como persona de Occidente he sido influenciado por el, la cultura occidental en, el, en la mentalidad individualista. And this especially affects the way I interpret Romans 9 through 11. Y esto va a afectar la manera en que yo interprete Romanos 9 al 11. Because I believe it's primary in a corporate sense, an Eastern sense, that these verses must be interpreted, not in an individual sense. Esto implica que la interpretación correcta de esos versículos debe de ser en un contexto corporal, no individualista, para entender realmente el significado de ellos. So very quickly, I think it's obvious to anyone who reads this that chapter 9 is an emphasis on the sovereignty of God. Eso implica que el capítulo 9, están tomando nota, el capítulo 9, su propósito, el punto es la soberanía de Dios. But I want to remind you that chapter 10 has more whosoever will than any other chapter in the Bible. Quiero recordarles que el capítulo 10, como contraste, es el capítulo que enfatiza con mayor uh, uh, fuerza la cuestión de que todo aquel que creyera. So side by side, Paul deals with God's sovereignty and the mandate of human response. Eso implica que, Dios, que Pablo está presentando ese contraste de la soberanía de Dios y hasta cierta manera lo que es el libre albedrío. Without trying to solve the tension. Sin tratar de resolver esa tensión que crea. But the focus is that God has chosen some groups for the purpose of the redemption of all groups. El punto es de que Dios ha escogido a ciertos grupos para la redención de todos los grupos. Now, this is a key understanding. Esto es extremadamente importante. Okay, now I want to get into my notes and I have tried to do, what I've done is try to give a overview of the chapters first. Uh, ahora lo que quiero es ir a las notas y lo que he tratado de hacer es dar lo que es la, la perspectiva general de, de, de mis notas. So the first section of my notes, beginning in chapter 9, talks about Romans 9 through 11's relationship 
to Romans 1 through 8. Quiero que ven aquí en las notas. And Dr. Bob, let me just make the announcement one more time. I just placed on the chat the link to chapter 9 on Dr. Bob's notes because I'm fixing to share the Spanish version of those notes. Um, go ahead. Now, some people believe that this relationship is totally separate, that there really is no relationship with Romans 1 through 8, that this is a separate theological parenthesis. Okay, muchos piensan que no hay relación, porque aquí estoy viendo la nota de Dr. Bob, que no hay relación eh, de los capítulos 1 al 9 con los capítulos 1 al 8, pero Dr. Bob está afirmando lo, lo opuesto, está diciendo que sí hay relación. But you can see in number A, B, that I think is directly related to the tension in the church at Rome. Sí, aquí es donde estoy afirmando la letra B, letra A, letra B, que esta, esta relación está directamente, otra vez, conectada con la tensión histórica que había en la iglesia en Roma. Now, there was a misunderstanding, particularly for Jewish believers, about Paul's preaching related to Israel. Y entre los creyentes um, judíos había cierta lucha o confusión con respecto a la predicación de Pablo a los gentiles. So Paul wants to clarify this. Y es la razón que escribe para clarificar esto, para aclarar. I, I just want to mention to you, though, though I do, do not want Vidal to turn to this, there is a special topic on my website called Paul's view of the Mosaic legislation or law. law. En la página de Dr. Bob hay una sección que se llama temas especiales y ahí van a encontrar en esos temas especiales uh, un, uno de ellos que se llama la perspectiva de Pablo con respecto a la ley mosaica. And is this ambiguity in Paul between the eternality of the law and the passing away of the law that is caused the confusion. Y es ahí donde hace ese contraste Pablo con respecto a la ambigüedad de la, de la ley y cómo es que la ley está pasando y moviéndose hacia, hacia, algo, hacia algo diferente. Now, if you look at number two for a minute, I think that this is an absolute climax of the theological discussion of Romans 1 through 8. El número dos habla acerca de ese clímax con respecto a la perspectiva o la conclusión lógica que presenta el apóstol Pablo. Romans 8 ends with no separation from God. El capítulo 8 concluye diciendo que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nothing can separate the believer from God. Nada puede separar al creyente del amor de Dios. Well, what about Israel? What has happened to all of God's powerful promises to Israel in the Old Testament? Si esto que está en la pantalla es cierto, entonces, ¿cómo explicas a Israel? ¿Cómo, cómo es todo? Qué, ¿Qué le pasó a todo ese Israel con su poder y su esplendor? This is the issue. And I think uh, Romans 9, 6 asked the question, has God's word failed? That's what these Jewish believers would have wondered in relation to Israel. Y es aquí donde vemos en el capítulo 9, versículo 6, donde se la pregunta si, si la palabra de Dios ha sido falsa, ha sido, um, ha sido quebrada o violada, porque esa es la pregunta que se van a hacer estos, estos judíos en este tiempo. It is so shocking that the Old Testament, the word of God, has become a death sentence to Jewish people. Es extremadamente sorprendente que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, se ha convertido en una sentencia de muerte para el cristiano en el Nuevo Testamento. So what Paul is going to develop is this basic concept, that the law was never meant to bring salvation, it was meant to bring conviction. Es ahí donde el apóstol Pablo va a usar estos pasajes para recordarles que el propósito de la ley no fue para traer salvación, sino para traer la convicción de la condición del pecado. And you may ask me, well, Bob, where, where do you get that from other passages in the Bible? Y la pregunta que se pueden hacer o me pueden hacer es, ¿de dónde sacaste esa conclusión en otros pasajes de la Biblia? Well, there are about three key texts that I just want to make reference to so you can check later. Hay tres pasajes que me encantaría que escribieran o vieran que más adelante ustedes los pudieran confirmar. For me, the clearest is Galatians 3, about verse 24, 25, and 26. 24 al 26 de Galatas 3. Es el que quiero que vayan y lo consideren. The book of Hebrews. El libro de Hebreos. And the Jerusalem Council in Acts 15. Y el, el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Okay. Now, I want to go a bit further in my introductory notes, if I could. And I want to go down to uh, B2. 
La letra B en el número 2, ahí en sus notas, en la introducción todavía. Now you'll see there in B2 that I have tried to show you what I think are the three literary units inside the discussion of Romans 9 through 11. En este número 2 he enlistado las tres unidades literarias que yo encuentro en el capi, capítulo 9 al 11 con respecto a esta sección de, de Romanos. None of us can deny that chapter 9 is about the sovereignty of God. Nadie puede negar esta mañana que el capítulo 9 se trata de la soberanía de Dios. There is no place to start a theology except the sovereignty of God. No hay manera de poder hablar de la teología uh, de cualquier teología o principio teológico si no es en la soberanía de Dios. This is the recurrent theme throughout scripture. Este es el tema principal que sucede una y otra vez a través de la Biblia. But chapter 9 is not about individual election. It's about corporate election for the ultimate purpose of redemption. El capítulo 9 no se trata de una elección individual, sino de una, de una elección corporal con el propósito de redención para otros. Now the end of chapter 9, verses 30 through 33, is really a summary of all of chapter 9. El versículo 30 al 33 del capítulo 9 es lo que viene siendo el resumen de todo el capítulo. And that summary is fleshed out or continued in Romans 10, where it emphasizes humans' responsibility. Es en el capítulo 10 donde ese principio de ese resumen va a ser retomado o reenfatizado con respecto a la responsabilidad del hombre. People are always saying to me, well, come, come on, Bob, are you Calvinistic or Arminian? La gente constantemente me pregunta y tratan de, de acorralarme y me preguntan, ¿no eres Calvinista o eres Arminiano? And my answer is, absolutely. Y mi respuesta es, absolutamente. They are both half-truths. Mi, mi respuesta es que ambos, tanto Calvinismo como Arminianismo, son dos verdades a, a la mitad. So for me, the place they unify is in the concept of covenant. Para mí, la manera en que vas a unificar esos dos principios o esas dos tensiones, calvinismo y armenianismo, es en el concepto de pactos. The sovereign God has chosen to redeem fallen humanity. El Dios soberano ha escogido o ha elegido redimir a la humanidad en pecado. He's initiated the contact. He's given us the boundaries of the contact. Él ha iniciado el contacto, ha iniciado ese proceso de salvación. But he has demanded that human beings initially and continually respond to that covenant gift. Y el mismo Dios que ha iniciado es el que también demanda o pide que el hombre responda y continúe respondiendo a ese llamado. This is not an either or choice. This is a both and choice. El punto aquí es que no es uno u otro, si es que Dios lo inicia o el hombre responde, sino que es ambos. And the only way we can back up our man-made human systematic theologies is by proof texting certain parts of the Bible and ignoring others. La única manera que podemos afirmar o reafirmar nuestra teología humana cuando escogemos uno u otro es cuando omitimos o ignoramos ciertos pasajes de la Biblia para enfatizar los que nos convienen. Um, if you look at my notes again, I'm in uh, number C of that opening section, number C. Regresando a la introducción, letra C. And I want to remind you that it, do you feel, when you read Romans 7, do you feel the pain that Paul is writing this with? Cuando ustedes leen el Romanos capítulo 7, ¿se da, ¿sienten el dolor, el, la, el, la angustia con la que él está escribiendo? There is this same pain expressed in Paul's writing of Romans 9. Es, es el mismo sentir, la misma angustia que va a poner, que puso en el 7, la pone en el capítulo 9. This is the terrible irony that the law of Moses that was meant to bring life has brought death. Esta es la ironía que es trágica, donde la ley de Moisés, la cual debe de haber traído o, pro, o provisto a vida, ha traído muerte. And this breaks the heart of Paul. Y esto es lo que causa esa agonía en el corazón de Pablo. Now would you look at number D for me for a minute? Uh, la letra D, rápidamente aquí conmigo. There are over 25 Old Testament quotes or allusions in the, these three chapters. 
hay 25 uh, referencias con respecto a pasajes del Antiguo Testamento en estos tres capítulos del 9 al 11. Now it is obvious that Paul is quoting the Old Testament so much to first of all appeal to believing Jews. La razón que está mencionando esta, hace esas referencias del Antiguo Testamento es para conectar o, o, o atraer a la audiencia judía. But what is so shocking to us as Bible students is that he is going to change Old Testament quotes that are definitely referring to Israel and he's going to say they now refer to Gentiles. Interesante de esto es que el apóstol Pablo, aquí está lo sorprendente, que lo que va a hacer en Romanos es que va a tomar estos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a Israel, en Romanos él los va a aplicar a los gentiles ahora. Eso es completamente sorprendente. I've tried to give a little more detailed discussion of that in my English notes of chapter 9, verse 33. And so when you come to that, I hope you will look carefully at that, that verse. Capítulo 9, versículo 33, es donde voy a ampliar un poquito más ese concepto que acabo de dar. Así es que cuando tengan oportunidad, vayan a mi comentario. Capítulo 9, versículo 33. I think what is obvious from chapter 9 is that Abraham's physical descendants have not been faithful to God's covenant. Lo que es obvio con respecto a esos pasajes es que los descendientes de Abraham, con respecto a descendientes físicos, familia, no han sido fieles a este pacto de Dios. There are two, there are two texts that show this so, so clearly. One is Nehemiah chapter 9. Nehemiah capítulo 9 ilustra este principio de la infidelidad de la descendencia de Abraham. And Stephen's sermon in Acts chapter 7. Capítulo 7 de Hechos es el sermón de, de Esteban que va a ilustrar también esta infidelidad de los descendientes de Abraham. Now this is going to set the stage in chapter 9 for Paul saying not all Israel is Israel. Y es aquí donde esto que acabo de mencionar va a sentar las bases para que en el capítulo 9 Pablo va a decir no todo Israel es realmente Israel. Now this is the concept of a believing remnant within the covenant people. Este es el concepto de un, de un remanente de creyentes dentro de la comunidad del pacto. So all of Israel was never right with God. Esto implica que el pueblo de Dios nunca realmente estuvo bien con Dios. Only those who had faith. Solo aquellos que realmente confiaron en Dios, el remanente. Is, isn't that what Romans 4 is all about, as Paul quotes Abraham in Genesis 15:6? No, no es eso el punto que Pablo está tratando de mencionar en el capítulo 4 de Romanos cuando hace mención del capítulo 15 de Génesis, versículo 6. Now Paul is going to expand that, that the true descendants of Abraham are not just DNA, but they are faith descendants. Es aquí donde Pablo va a enfatizar y va a decir que los verdaderos descendientes de Abraham no solamente son aquellos que traen el ADN de Abraham, pero son aquellos que han puesto su confianza en el Dios de la Biblia. And it does not have to do with whether they're Jews or Gentiles. It has to do with whether they're people of faith. Y que no tiene nada que ver si son gentiles o son judíos, pero que el punto es si son personas que tienen la habilidad de confiar en Dios. And, and the passage in Romans that I think is so clear about this is Romans 2, 28 and 29. Capítulo, uh, capítulo 2, versículo 28 y 29 de Romanos es el pasaje que yo diría que es clave para ilustrar eso que acabo de decir. Okay, if you'll drop down to my notes, I'm going to switch now to the contextual insight to chapter 9 itself. Quiero hablar un poquito acerca de esta sección donde hablo de la información contextual del capítulo 9. As you read through Romans, and of course you must read through the whole book before you try to interpret any part of it. Antes de tratar de interpretar cualquier parte de Romanos, tenemos que leer todo el libro de Romanos, ¿no es cierto? And what we have here is a radical, drastic change of attitude. Lo que tenemos aquí en la letra A es el cambio drástico de actitud entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Romans 8 is the high point of Paul's theology. And Romans 9 is the terrible, privileged unbelief of Israel. En el capítulo 8 habla hasta esta manera como del clímax de la teología, de lo que está enfatizando Pablo. El capítulo 9 es la caída, es la condición deplorable, en este caso de Israel. Now, uh, brothers and sisters, you do realize that I just cannot cover this kind, much of material uh, in a detailed fashion. 
Es aquí donde quiero recordarles que, aunque me encantaría, pero no puedo cubrir todo el material en detalle por la cuestión del tiempo. So I'm going to try to go through my notes and pick out what I think is the most significant exegetical points to give to you as we move through these chapters. Así es que conforme avanzamos a través de mis notas o del comentario, lo que estoy haciendo es seleccionando los puntos que considero de más relevancia para enfatizar estos puntos teológicos. But I want to say to you, looking you right in the eye, if you were a serious student of the word of God, you have to have some prayerful preparation for just listening to me. Si, si realmente, y quiero hacer este, esto con la seriedad requerida, y quiero verles a cada uno de ustedes, si, si realmente somos estudiantes serios de la palabra de Dios, necesitamos tener un tiempo de oración, inclusive para este tiempo en el cual me están escuchando hablar. There has to be some preparation before you listen to an exegetical presentation. Tiene que haber preparación espiritual antes de escuchar una presentación exegética de la palabra de Dios. So what I've done, I've gone through my notes and I've put some um, <laughs> highlights in the margin to say this is something you ought to talk about as you move through this text. Lo que he hecho es que en mis notas he hecho algunas uh, afirmaciones o he marcado ciertas cosas de las cuales quiero enfatizar esta mañana. So I want to go to, to, to uh, chapter 9, verse 3, just for a minute. Versículo 3, rápidamente conmigo. Now this is where Paul's heart just breaks for the unbelief of Israel, both in the past and in the present. En el versículo 3 es donde Pablo está derramando su espíritu en ese anhelo, en ese deseo, esa pasión por Israel, tanto en su físico como en su espíritu. The people who should have recognized Jesus are those who knew the Old Testament. Aquellos que debieron de, de haber afirmado a Cristo son aquellos que sabían o conocían el Antiguo Testamento. But the vast majority of them did not. Pero trágicamente la mayoría no lo reconocieron. So verse 3 is an illusion Well, it really is that like an intercessory prayer, very similar to Moses' intercessory prayer in Exodus 32. En el capítulo 32 de Éxodo, vemos un ejemplo de una oración intercesoria de Moisés. Esto es muy similar a lo que está haciendo Pablo, intercediendo por su gente. Now, I hope you'll look up the next thing talks about, the, the second part of verse 3, is about you were cursed. Now, the word curse is a very interesting word, but I do not have time to deal with it. La siguiente palabra que menciona aquí donde habla de que ustedes fueron uh, maldecidos, anatema, es algo sumamente interesante que me encantaría que lo vieran en su tiempo más adelante. Now, brothers, while I'm looking online with you at the Spanish notes, you will see that I have embedded special topics in the Spanish notes that in the English copies have become simply links. Ahorita lo que están viendo aquí, estos cuadros, estos rectángulos, son lo que se llaman los, los uh, temas Uh, temas específicos o temas especiales y son aquellos que yo he, he introducido o conectado con el, con el comentario. Así es que aquí está la definición o el artículo de maldición o de anatema para que lo puedan ver. We're in the process of, of changing those embedded special topics to active links. So be patient with us. We are changing these Spanish commentaries little by little. Estamos trayendo una transformación de sus comentarios donde los hacemos más accesibles y de mejor uso. Y parte de ellos precisamente de que estos van a estar como enlaces en lugar de estar en la, en la página. Maybe you drop down to verses, uh, not, chapter 9, verse 4 and 5. Versículos 4 y 5, conmigo, por favor. There is a series of noun phrases that describe the privileges of Israel. Si lo que encontramos aquí es una serie de frases de pronombres, los cuales van a detallar los privilegios de Israel. Brothers and sisters, these privileges make Israel all the more sinful because they had such special treatment. Trágicamente, estos privilegios hicieron que Israel pecara, no se convirtieran en más rebeldes, precisamente por los privilegios que Dios les había dado. Now, if you'll notice there in... Um, In verse 4, we're talking about both covenants and promises. En el versículo 4, estamos hablando tanto de pactos como de promesas. Um, I hope you will look at those exegetical notes because I tried to explain how those two are related. Lo que trato de hacer en el comentario es explicar la relación entre lo que es un pacto y una promesa. Now, it is very important to me that at the very end of uh, verse Chapter 4, I want to discuss a little bit about conditional and unconditional covenants in my understanding. 
Ok, lo que estoy haciendo al final del versículo 4 es hablar un poquito acerca de lo que son los pactos condicionales y los pactos incondicionales. I believe that God's choice has always been a choice for the redemption of the whole. Yo siempre he creído que la elección de Dios ha sido una elección para elegir a todos. Now think what I'm saying. Por favor, piensen lo que estoy diciendo. God chose some not because of favoritism, but he chose them as a way to reach the whole. La elección de Dios sobre unos, sobre algunos, no fue por favoritismo, sino escogió algunos para escoger a todos. This is where we're going to get into the Isaac, Ishmael, Jacob, Esau kind of dichotomy. Es donde encontramos esta separación o esta situación que parece controversial entre, entre lo que es Isaac y Jacob, entre lo que es Ismael y, y, eh, y su hermano Isaac. This is not a choice of favorites. This is the choice of the messianic line, which is coming for all. Esto no es una, es una, no es una elección de favoritismo. Es una elección con respecto a la, al, al linaje uh, mesiánico, el cual tiene que ver con respecto a la salvación. The unconditional covenants have to do with God's will for the redemption of fallen mankind. Sí, este pacto incondicional de Dios tiene que ver con otra vez el plan redentor de Dios sobre la humanidad perdida. All of these deal with his actions of what he's going to do to help fallen mankind. Los pactos incondicionales tienen que ver con lo que Dios está por hacer por la humanidad. But the conditional covenants come in how individual believers come into those uh, unconditional promises. Los pactos condicionales tienen que ver con la respuesta del hombre y cómo es que al responder el hombre se unen o vienen a ese pacto que Dios ha iniciado. So people say to me, well, Bob, do you believe in conditional covenants or unconditional covenants? Y otra vez la gente me pregunta, uh, ¿crees en pactos condicionales o pactos incondicionales? Absolutely. Y la respuesta es absolutamente. These are the half truths of Calvinism and Arminianism. Estas son las verdades a medias que el calvinismo afirma y el armenianismo afirma. They must be super glued together because both have scriptural references. Y estas dos verdades tienen que ser literalmente super conectadas porque los dos tienen afirmaciones bíblicas. Okay, let's drop down if we could to Romans 9, 5 where it talks about the Christ according to the flesh. Uh, habla aquí con respecto en el versículo 5, uh, y de los cuales según la carne vino Cristo. It's interesting to me that this could refer either to God the Father, or it could refer to God the Son. Es interesante que esto se puede, refer puede hacer referencia tanto a Dios como Padre o Dios como Hijo. Now this is a common New Testament technique to assert the deity of Christ. Esta es una técnica común en el Nuevo Testamento para afirmar la Deidad de Cristo. The same kind of thing happens when the New Testament authors assert acts to Jesus that only God the Father can do. Esto es común, similar a cuando los autores del Nuevo Testamento afirman ciertas acciones de Cristo que solamente le pertenecen a Dios. Like forgiving sin. Como el perdonar pecados. The other thing is grammatical features where we have one, one verb and two objects. El otro es algunos, uh, algunos distintivos gramaticales donde tenemos um, un verbo y dos sustantivos. And this parallelism would be obvious to Koine Greek readers. Y este paralelismo al que estoy refiriéndome gramatical va a ser algo obvio para aquellos que hablaban el griego de la calle de este tiempo. Now, in the exegetical notes, I've given you the verses where these two titles appear for both the Father and the Son. Aquí les he dado los versículos para afirmar, la, para uh, ver la referencia bíblica del Padre y del Hijo. Ok, let's drop down if we could to 9-6. This is a really important verse. Versículo 6 es bastante importante en el capítulo 9. And this is the issue. Is the word of God true or not? Ese es el punto. ¿Es, es, es la palabra de Dios veraz o no? Has the word of God failed? ¿Acaso la palabra de Dios uh, falló? What do we do with all of these marvelous Old Testament promises to national Israel? ¿Qué hacemos con todas las promesas que hizo Dios a la nación de Israel? This is the question. Esa es la pregunta. Has God's word failed or has covenant Israel failed? 
La pregunta es si la palabra de Dios o la veracidad de su palabra ha fallado o si la nación de Israel ha fallado. ¿Quién falló? Well, what this, what chapter nine is going to emphasize that the covenant people have failed. Y lo que va a decir el capítulo 9 es que quien falló es But la nación even, de Dios. Even in the failure, God has a redemptive purpose. Pero en medio de la falla o de la caída de Israel, Dios tiene un plan redentor. Now this sounds so strange to us. Y esto suena bastante raro para nosotros. But when we get into chapter 10 and 11, it's going to be obvious that God hardens Israel so that the Gentiles can be included. Nos vamos a dar cuenta en el capítulo 10 y 11 que Dios va a endurecer el corazón de Israel para que los gentiles sean incluidos. We've got to remember that God's choices are not based on favoritism, but based on his overall purpose of the redemption of all. Acuérdense que la elección de Dios no está, no está basada en favoritismo. Está basada en el propósito general o en propósito total de la redención del mundo. Now you see in chapter 6, verse Verse six, where it says, for they are not all Israel who are descended from Israel. Es aquí donde dice que uh, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Now, this same kind of phrasing is going to reappear in chapter 11. Este tipo de frases van a ser repetidas en el capítulo 7. But here it must refer to national Israel. Pero en este, en este en particular, la referencia tiene que ver con la nación de Israel. All who were descendants of Abraham were not faith descendants of God. Todos los descendientes de, no todos los descendientes de Abraham son descendientes de la fe de Abraham. Now, just kind of like a foreshadowing, when we get to the second use of this phrase in chapter 11, cuando lleguemos a la, a, la, a la frase que estamos hablando aquí en el capítulo 11. This is where I think it refers in chapter 11 to believing Jews and believing Gentiles forming one unit. Aquí es donde creo que hace la referencia de creyentes gentiles y creyentes judíos creando una misma o una sola unidad. Now the hermeneutical issue here is these terms must be interpreted in context. And you cannot set a definition in one place and force it into every other place it is used. Otra vez, aquí el punto es que estas definiciones tienen que ser interpretadas en contexto. No puedes forzar definiciones que estén fuera del contexto. Okay, let me go to my next notes if I could then. Sorry, brothers. <laughs> um... You can see in the notes, I've tried to explain that to you. I've given you three options there, at least in the English notes. Yeah, I see them there in the Spanish notes. Three options. Aquí están las tres opciones de las que estoy haciendo referencia en, 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 este, en este punto. Las pueden ver en las notas. And I'm not going to take time to go over that, except number three. Sí, no, no, no quiero tomar tiempo para explicar todo esto, pero nada más rápidamente tocar el número tres. Because I do believe in chapter 11, it's going to refer to the believing church. Porque en el capítulo 11, esta va a ser referencia para la, la iglesia, para el creyente. Now, it's very important to me that you look up those different verses, like Galatians 6, 16 and 1 Peter 2, 8 and 9. Es aquí donde quiero otra vez invitarles a que consideren las referencias bíblicas y chequenlas, por favor, para que vean lo que estamos hablando esta mañana en detalle. And you will see where New Testament inspired authors use Old Testament phrases that refer to Israel and they now use them for the church. El punto aquí es de que es lo que dije al principio de que vamos a encontrar como estos pasajes inspirados por el Espíritu en el Antiguo Testamento que hablan de Israel en el Nuevo Testamento van a ser usados para apuntar o referirse a la iglesia. Now, if you look at the next paragraph down on number six, I mentioned to you that this is the beginning of Paul's use of diatribe. Y eso que está aquí en el versículo 6 es lo que es lo que hice referencia donde él empieza a hablar de una supuesta objeción. Now this is a rabbinical technique. Esa es una técnica rabínica. And Paul was trained in the rabbinical school of Gamaliel. Y él va a ser entrenado, muchos de ustedes saben esto, que va a ser entrenado en la escuela rabínica de Gamaliel. And one reason why modern western interpreters have so much trouble With Romans 9 through 11, it is using rabbinical hermeneutical techniques. 
Y es este, una razón por qué batallamos hoy en día mucho para interpretar capítulos 9 al 11 de Romanos, es porque se nos olvida o ignoramos que la técnica con la cual esto está escrito es una técnica rabínica de este tiempo. Now, if you look at verse 7, this is a quote from Genesis 21. Sí, el versículo 7 es una referencia uh, de Génesis capítulo 21. And basically, it's asserting that not all of Abraham's children were children of God's covenant promise. Lo que está diciendo es que no todos los hijos de Abraham uh, eran hijos de la promesa del pacto de Dios. And this is where we're going to get into the distinction between God's sovereignty in the life of Abraham's children. Aquí es donde vamos a entrar en esa cuestión, la distinción de la soberanía sobre los hijos de Abraham. Let me try to kind of deal with that quickly. Rápidamente déjenme hablar un poquito acerca de esto. All of the patriarchs' wives were beautiful women, but they could not have children. Las esposas de los patriarcas, ustedes recordarán, fueron mujeres muy hermosas, pero eran estériles. It was a special act of God that allowed them to have a child. Fue un acto especial de Dios lo que permitió que pudieran concebir estas mujeres de los patriarcas. This shows that God is in control, not human descent. Y eso es un recordatorio de que es Dios quien está en control, no tanto la descendencia o el gen, genes de, 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 de estas mujeres. In this culture, the oldest son was meant to take over the management of the family. En este contexto, en esta cultura, el primogénito tomaba la administración de la familia. None of the patriarch's oldest ch children is the child of promise. Ninguno de los primogénitos de los patriarcas fueron los hijos de la promesa. God is showing it's his choice, not human descent. Está recordándoles Dios que es la elección de Dios, no la elección a través de una descendencia. Now, the, when it talks about Ishmael, And Isaac, we're talking about people groups, not individuals. Cuando hace la referencia entre Ismael e Isaac, estamos hablando de grupos de gente, no necesariamente de ellos en particular como personas. And the same is true of Jacob and Esau. Lo mismo se aplica para la, el contraste entre Jacob y Esaú. The choice was not God's love of some and rejection of others. The choice is he's going to choose an elite group to bring the line of the Messiah For all. No es más, la elección no es simplemente porque favoreció a uno y despreció a otro. El punto es que escogió a un grupo de gente para escoger a todos. This is so important. I hope you're kind of following my argument. Y otra vez, este es un tema extremadamente importante. Espero que lo que estamos compartiendo esta mañana pueda uh, 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 conectar la conversación. Let's look at verse 13. Versículo 13, ahí en sus notas o en su Biblia. Now, this has caused people a lot of trouble. Este es un pasaje que ha causado mucho, mucho, mucho problema. And it's because they read the Bible and stick the definitions from their own language in there. El problema es de que leemos la Biblia y nosotros inyectamos o insertamos nuestra propia definición de las palabras que leemos. This is not English. This is not Spanish. This is Koine es, Greek. Esto no fue escrito ni en español ni inglés. Fue escrito en un griego, en el idioma griego, que es el griego común de la calle en este tiempo. And I want to remind you that the authors of the New Testament are Hebrew thinkers writing in street Greek. Quiero recordarles que los autores del Nuevo Testamento son personas que pensaban en hebreo escribiendo en el griego de la calle. So the question comes, what does hate mean? La pregunta es, ¿qué significa esta palabra de aborrecer? Now, brothers, I have put the verses from the Old Testament and, and the New listed right here so you can check. That hate means not hate like in English, but a preference for. He puesto los versículos, las referencias, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento, donde esta palabra de aborrecer no es tanto un sentimiento, pero es una definición de preferencia. Uh, Jacob didn't hate one of his wives. He just loved the other one more. Y Jacob no odió o, o despreció o aborreció a su esposa, simplemente que prefirió una sobre la otra. In Matthew 10, we're not to hate father and mother. That's not, that's not what that's saying. Mateo capítulo 10, no se trata de, de odiar a los padres. The imagery here is we must love Jesus before everything. El punto es de que tenemos que amar a Cristo por encima de todas las demás personas. Hate is a Hebrew idiom of comparison. La palabra odio o, o odiar es un, es un lenguaje en hebreo, un, una palabra en hebreo que tiene que hablar con comparación. 
Western interpreters are very unfamiliar with the imagery that's used in Eastern literature. Sí, lo difícil es que nosotros como intérpretes del occidente eh, desconocemos la imagen y el lenguaje que usan otra vez la interpretación de estas culturas en este tiempo. Now, one of the best small books that have helped me understand this uno de los mejores libros que me ha ayudado para entender esto is a book by G.B. Card, C-A-I-R-D. Sí, es el autor, eh, su apellido es Card, el cual me va a ayudar mucho para poder procesar esto que estoy explicando. And it's called, it's entitled, The Language and Imagery of the Bible. El título del libro es El Lenguaje y las Imágenes en la Biblia. Now, I hope if that's available in Spanish, you will look for that. And if you read English, I think that book will be a blessing to you. No estoy seguro si está en español, pero espero que lo esté. Si acaso pueden leer en inglés, les recomiendo que uh, usen ese libro. Let's drop down to verse 14. Versículo 14. This is the question. <laughs> está la pregunta. Is there no justice with God? No injustice? La pregunta es, ¿hay justicia con Dios? Has he abandoned Israel? ¿Acaso Dios ha abandonado Israel? Is his promises, his words, not true? Entonces, su palabra no es veraz. We're going to learn from Jesus himself, particularly in Matthew chapter 5, that the Old Testament is certainly true and trustworthy, but Jesus is Lord of Scripture, and he has expanded the Old Testament to the whole world. Mateo capítulo 5, ustedes conocen como la bienaventuranza, es donde vamos a ser recordados que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es verdad. Es simplemente que Cristo es Señor por encima de las Escrituras y lo que hace Cristo es que lo va a expandir. Now verses 14 and 15 are really the heart of what chapter 9 is about. Estos versículos de 14 y 15 son realmente el corazón de lo que se trata este capítulo, um, capítulo 9. Does God just arbitrarily choose some human beings and reject other human beings? La pregunta es si Dios arbitrariamente escoge algunas personas y arbitrariamente desprecia a otras personas. Does the monotheistic God who made all humans in his image, that he's just choose some nations and reject other nations? ¿Acaso el Dios monoteísta del Antiguo Testamento, el cual creó todo el mundo, escoge algunas naciones y desprecia o rechaza otras naciones? This is where verse 15 is the key to this. Es aquí donde el versículo 15 es la clave para responder esa pregunta. Now it's a quote from Exodus 33, 19. Este, este es una referencia a Éxodo capítulo uh, 33. But I want to submit to you That the concept of mercy mentioned so often in chapter 9 through 11. Este concepto de misericordia que encontramos del versículo 15 en adelante. Uh, go up one line, Vidal. See that one line above? And your marker, your highlighter. One, yeah. Those are the places in chapter 9 and 11 where mercy is mentioned specifically. Estos son los pasajes, la referencia donde la misericordia o la palabra misericordia es, eh, es traída en la conversación específicamente. The key to understanding God's election is number one, it's done in mercy, and number two, it's done for the redemption of all. Sí, para entender la elección de Dios son dos componentes. Número uno es la misericordia de Dios y número dos es la elección de todos. Now, my notes in chapter 9, verses 15 and 16, are an expansion of what I've just said. So I hope when this lesson is over, you will read carefully verse, chapter 9, verses 15 and 16. Esto que está aquí es la, la expansión de lo que acabo de decir, y espero que al terminar nuestra sesión de esta mañana, ustedes pueden tomar un tiempo para poder leer un poquito acerca de esto. Now, verse 17 and 18 is this discussion about Pharaoh and God hardening Pharaoh's heart. Versículos 17 al 18, ustedes saben que se refiere a la cuestión de Faraón y cómo es que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Now, I want you to know that there are several places where it says Pharaoh hardened his own heart, and there are several places that say God hardened Pharaoh's heart. 
Ustedes saben que hay diferentes referencias bíblicas donde hace mención que Faraón va a enderecer su propio corazón y otras referencias donde dice que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Now, both those are true. La cosa es que ambas acciones son verdad. God used the unbelief of Pharaoh to set his people free who will be the line of the Messiah. Sí, Dios va, va, Dios va a endurecer Dios va a usar el endurecer el corazón de Faraón para liberar a su gente, porque de, esa, de ese grupo de gente viene el linaje del Mesías. This is not a discussion of poor Pharaoh. He had no choice. See, that's that Western individual emphasis in the middle of a corporate text. Otra vez, aquí el punto no es de que, hey, pobrecito de Faraón, el cual no tuvo opción porque Dios endureció el corazón de él. No, no, no. Esa es la mentalidad de occidental que, que imponemos en la Biblia. God used Pharaoh's unbelief to let his people go from Egypt. Dios usó la incredulidad de Faraón para liberar a su pueblo de Egipto. Now I have given you quite a bit of information in the notes. And if what I've said has stirred your interest, I hope you'll look carefully at those notes and look up the references. Otra vez, en mis notas les he dado suficiente referencia bíblica para afirmar lo que estoy diciendo. Si les interesa el tema, por favor, regresen e indaguen un poquito más. Now look at verse 19. Versículo 19, ahí en la Biblia, por favor. Uh, this is one of my main problems with Calvinistic understanding. Ese es uno de mis problemas con el calvinismo. Problemas principales. Who can resist his will? La pregunta es, ¿quién ha resistido o resistirá la voluntad de Dios? If I have no choice, how can I be held for the consequences of my choices? Si, 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 no tengo, si no tengo la habilidad de escoger, entonces, ¿cómo voy a ser responsable por mis acciones? This is why I think we must come back to say, human beings without God cannot find salvation. Es por eso que tenemos que regresar a la afirmación de que um, el ser humano sin la presencia de Dios no puede encontrar salvación. But the wonderful truth is that the merciful God has come looking for us. Y lo hermoso de este mensaje es que el Dios de misericordia ha venido en busca de nosotros. He has done this first by his revelation to Abraham, then to Israel. Esto, eh, su búsqueda inició a través de cómo vino y eh, se reveló a Abraham y eventualmente Israel como nación. But ultimately in Jesus Christ. Pero el, la revelación suprema la encontramos en Cristo Jesús. Now again, I want to mention a special topic, but we don't have time to go to it. Otra vez, quiero mencionar un tema especial dentro de mi página, del cual no tenemos tiempo de buscarlo. This special topic is really the heart of my understanding of all scripture. Este tema especial que estoy por mencionar es eh, para mí el corazón o la médula de la interpretación de la Biblia para mí. And the title of this special topic is Yahweh's Eternal Redemptive Plan. El tema que van a encontrar ustedes allí en mi página se titula Jehová, el plan eterno redentor de Jehová. El plan eterno redentor de Jehová. Now please look at that. It, you will see where I'm coming from. Por favor, tómense el tiempo para buscar eso en el te los temas especiales de mi página porque se van a dar cuenta de dónde, de dónde proviene todo esto que estoy hablando. It lays out my presuppositions and biases. Now I have them and you have them. <laughs> sí, en, en, ese, en, ese, en ese artículo lo que hago es que voy a describir, voy a poner en claro mis presuposiciones, mis ideas preconcebidas, las cuales todos las tenemos. Tú las tienes y yo las tengo. Now verses 20 and 21. Versículos 20 y 21. Is an allusion to the passages, particularly in Isaiah and Jeremiah, where God is predict is presented as a potter and humans as the clay. In Isaías y Jeremías, los libros de Isaías y Jeremías, Dios es presentado como el alfarero y el hombre presentado como el barro, y es lo que está haciendo el apóstol Pablo usando estos dos pasajes para hacer referencia a ello. Now, grammatically speaking, this is not my opinion. This is textual markers. Si sí, esto que estoy por decir no es mi opinión, sino que es lo que enseña el pasaje gramaticalmente hablando. Verse 20 demands a no answer and verse 21 demands a yes answer. Sí, en el versículo 20, otra vez, esto es cuestión gramatical, la pregunta está demandando un, una respuesta. Is verse, verse 20 a yes answer? Is that what you said? 
uh, verse, uh, yes, verse 20 is a no answer. Okay. And verse 21 is a yes answer. Versículo 20 está demandando una respuesta negativa a la pregunta. Versículo 21, gramaticalmente hablando, está demandando una respuesta positiva o afirmativa a la pregunta. And uh, Vidal, I'd like for you to read verse 22, if you would, please. Versículo 22 dice así. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y, as, y hacer notorio su poder, soportó verse 22. mucha paciencia. Read... Yeah, verse 22. You... Okay, 22. Yeah. You're going to put it up um, on the screen. It's, it's on the screen. Can you see it? No, you have 20 and 21. I want verse 22. Okay, hang on. I'm going to do this again. Okay, hold on. Okay, okay versículo, versículo 22. No sé si lo puedan ver ahí. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. I want you to read that note for me. That was verse 22. Yes, I want you to read the note that goes with it. Oh, okay, on the commentary. Yes. Okay. Um, you want me to read on the... Yes. On the, on the wrath, the wrath reference? Uh, well, verse 22, the word if. Okay. Esta es una oración condicional de primera clase, la cual se asume ser verdad desde la perspectiva del autor, pero si, sin una conclusión gramatical. Los versículos 22 al 24 componen una sola frase u oración en el griego. El versículo 22 expresa el carácter redentor de Dios. Dios es un Dios de justicia. Él va a ser... Él va a hacer a la humanidad responsable de sus hechos, pero Dios es también un Dios de misericordia. Todos los humanos merecen morir. La justicia no es buena, no, no son buenas nuevas. El carácter de Dios es primeramente misericordia, no ira. Varias referencias de Deuteronomio de y de Oseas. Sus decisiones son para redención. Referencia de Ezequiel 36. Él es paciente con la humanidad pecadora. Ezequiel 18. Él nunca usa el mal ni lo malo para sus propósitos redentores. Ejemplo, Satanás, Faraón, la bruja de Endor, Asiria, Nabucodonosor, Ciro, y en el capítulo 11, el incrédulo Israel. Ok. Now, I hope you'll look up those passages and not just take my word for it. Mi, mi esperanza es de que vayan y chequen uh, o revisen las referencias bíblicas que he puesto ahí con respecto a los pasajes. Now, if you drop down a little bit, in verse 22, there's, I have uh, the word prepared in several different translations. He tenido en el versículo 22 la palabra preparar o preparados. Aquí la están viendo. Now, this has caused a lot, of, um, a lot of trouble for folks. Otra vez, una frase o una palabra que ha causado bastante uh, problema o confusión para muchos. Because you can see it's a, it's a perfect passive participle. Esa es la razón, porque gramaticalmente es un participio perfecto pasivo. And the implication of that is it's uh, something that was done by an outside agent that becomes a settled condition. Lo que está afirmando esto, lo que se refiere, es que esto es algo que hizo alguien, un agente foráneo, el cual es una condición que está establecida por alguien más en la vida de la persona. So did God prepare a certain group for destruction? La pregunta es si Dios preparó a cierto grupo de personas para ser destruidos. Is that double-edged Calvinism? Eso es lo que se conoce como doble espada de doble filo, calvinismo de espada de doble filo. I just can't live with God choosing some and not choosing others because I believe it damages the character of a merciful God. Si sí, la razón por la cual yo tengo problema con la elección de unos y no elegir a otros es porque creo que si ese fuera de Dios, eso va a dañar el carácter misericordioso de Dios. Now, that same note, you'll notice that I've mentioned the Vincent's word studies. La misma nota, yo voy a hacer referencia al, al, al estudio de palabras, el estudio de palabras de M.R. Vincent. This is a very helpful word study book. Esta es una referencia de estudio de palabras bastante, bastante útil. And he says this word should mean ready or ripe for destruction. Esta, este, lo que dice él es que habla de que, de que no preparados por Dios para destrucción. But this text does not say how this was done. Sino que este pasaje no dice de cómo se llevó a cabo esta destrucción. But look at verse 23. Pero ven el versículo 3, 23. The, co the context of all of this is not God choosing some and not choosing others. 
but it's the it's to make known the riches of his glory upon the vessels of mercy. No es más, el punto aquí no es tanto que Dios es con unos a uh, expensas de otros o re rechaza a otros, pero es que el punto es que lo que Dios ha hecho es para mostrar, como dice aquí el pasaje, los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. So I, I hope that you will read carefully this this note and see what you think. Aquí es donde quiero invitarles una vez más a que se tomen el tiempo para leer toda esta explicación que estoy poniendo enfrente de ustedes y me digan qué es lo que piensan. Now, the next quote in verse 23 has to do with this very controversial issue which he prepared beforehand for glory. Otra vez, esta, esta siguiente frase que en lo cual es bastante controversial es lo que él preparó de antemano, uh, que él preparó de antemano para gloria. Now, you know, I could get Vidal to read this, but brothers and sisters, y'all are college level students. You need to, you need to read this yourself. Sí, yo sé que esta mañana podríamos leer esto en voz alta, pero ustedes pueden leer y quiero que por favor se tomen el tiempo de leerlo más adelante. This is the heart of the issue we're talking about. Ese es el, el punto central, la médula de lo que estamos hablando. Don't just take my word for it. Look up the scriptures yourself and see if you think I'm, I'm just I'm justly interpreting this. No solamente crean lo que estoy diciendo esta mañana. Por favor, tómense el tiempo para que indaguen, vean, conozcan. Si Now, es in verdad. my theology, I make a distinction between foreknowledge and predestination. En mi teología, mi perspectiva teológica, yo hago una distinción entre lo que es el saber el futuro y lo que es la predestinación. I think God knows everything, but I don't think he causes everything. Yo afirmo y creo que Dios sabe todas las cosas, pero Dios no es responsable o él causa todas las cosas. Because if you say God looked down through time and saw which humans would believe in him, then in reality, the, cho the choice is based on human merit. Sí, porque si Dios eh, viera a través del tiempo y supiera quién va a responder al evangelio, entonces la elección o la respuesta está basada en mérito propio. I believe God chose everyone in Jesus Christ. Lo que yo afirmo es que Dios ha escogido a todos a través de la persona de Cristo. And we've got to remember the purpose of Romans 9 through 11 and not get caught up in the minutia and Old Testament imagery of one or two verses. Otra vez, aquí el punto es ver el propósito por el cual escribe Pablo capítulos 9 al 11 y, y, y tener cuidado en no distraernos con los detalles um, de estos pasajes, de esos capítulos, um, ignorando la imagen y el lenguaje que Pablo está usando referencia al Antiguo Testamento. Now look if you would at verse 24 for a minute. Versículo 24 conmigo, por favor. 24 is a really important verse. Es un versículo bastante importante. And I want to remind you, verse 24, yeah, right there. What we've got to do when we look at this is see that God has always had a plan for redeeming all human beings. El versículo 24 nos recuerda que Dios siempre ha tenido un plan para redención de todos los seres humanos. Now, this is what's caught up in that special topic that I mentioned, Yahweh's eternal redemptive plan. Aquí regreso a lo que dije hace rato, uh, que esta es la referencia del tema especial donde hablé acerca del plan redentor eterno de Jehová. But I want you to notice here, Genesis 3.15. Genesis capítulo 3, versículo 15, la referencia que estoy poniendo aquí. This is a promise not to Israel because there is no Israel in Genesis 3. This is a promise to all humanity. Esta promesa que encontramos mesiánica de Génesis 3.15 no es una promesa para Israel porque todavía no hay nación de Israel. Es una promesa para toda la humanidad. And notice the Genesis 12.3. La referencia de Génesis 12.3. This is part of the initial call of Abraham. Esta es parte del llamado inicial de Abraham. And again, in verse 3, we see God's heart for the whole world, not just Abraham. Y otra vez, en este versículo 3 del capítulo 12, vemos el corazón de Dios por la humanidad entera, no solamente por o a favor de exclusivamente Abraham. And then look at Exodus 19, 5 and 6. Versículos 5 y 6 del 19 de Éxodo, otra vez, otra referencia. These are the events right before the giving of the law on Mount Sinai. Son los eventos antes de la entrega de la ley en el monte Sinaí. And notice where it says that, yes, Israel is a special choice, but Notice it says, because all the world is mine. 
El énfasis está en que todo el mundo es mío, me pertenece, y es lo que hace que Israel sea una nación especial. Now, this is the mystery of God hidden from the ages, but is now manifest in Jesus Christ. En el libro de Efesios hace referencia de cómo este es el misterio, el cual ha sido o estuvo escondido a través de las edades, pero es manifestado ahora a través de la persona de Cristo. And this is beautifully illustrated in Ephesians 2.11 through Ephesians 3.13. Y esa es la referencia que está ahí de Efesios capítulo 2. Okay. All right. Let's uh, move on, if we could, to uh, verse 25 and 26. Versículo 25 y 26. Um, I think that early church, we have to say, saw themselves as a fulfillment of Old Testament promises, not a plan B. Sí, la, la iglesia del primer siglo, ellos se vieron como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ellos no se vieron como el plan B de la redención del mundo. And I want you to realize that, again, I've mentioned these verses in my notes where the church is given Old Testament titles for the people of God. Es aquí donde hago referencia una vez más de que el, la iglesia va a recibir o se le van a aplicar títulos uh, del Antiguo Testamento como el pueblo de Dios. Now this is a quote from Hosea 2.23. Esta es una referencia de Oseas capítulo 2. And how shocking it is that in, a, in its original context it refers to the northern ten tribes. Y esto es algo completamente sorprendente que en el contexto original de esta referencia que están viendo en la pantalla, está hablando de las diez tribus del norte de Israel en el tiempo de Oseas. But Paul quotes it and changes it to refer to Gentiles. Pero es aquí donde el apóstol Pablo usa esta referencia que Oseas está aplicando a las diez tribus del norte de Israel y Pablo lo aplica ahora para hablar o referirse a los gentiles. Now, I know this is shocking to us as modern Christians. Eso también es sorprendente para nosotros como cristianos de hoy en día. I have tried to list for you how Paul changes the Old Testament in the note at chapter 9, verse 33. En el versículo 33 del capítulo 9, hay una nota donde yo explico y voy a detallar cómo es que Pablo cambia el Antiguo Testamento. Now, I need to take just a minute to talk about this. Quiero aquí tomar un poquito de tiempo uh, brevemente para explicar un poquito acerca más de lo que acabo de decir. People often say to me, well, I want to interpret the Bible just like the authors of the New Testament interpret the Bible. Mucha gente me dice, yo quiero interpretar la Biblia como lo interpretaron los autores del Nuevo Testamento. But we cannot do that. La, la, la realidad es que no podemos hacer eso. Both Jesus and Paul change Old Testament texts. Sí, tanto Pablo como Cristo cambiaron el texto del Antiguo Testamento. You and I can't do that. Tú y yo no podemos hacer eso. They were under inspiration, and of course we must allow that, but you and I are under illumination. Sí, la diferencia entre Pablo, Pablo y Cristo a nosotros es que ellos estaban bajo inspiración, lo cual es obvio que viene de Dios. Tú y yo solamente tenemos inspiración, uh, tenemos iluminación. That is true that the Bible presents truth in tension-filled pairs, but it never contradicts itself. Hemos dicho anteriormente que la Biblia presenta las verdades en lo que se le conoce como paradojas, crean una tensión esas verdades, pero lo que no hace la Biblia es presentar verdades que se contradigan entre ellas mismas. But think of how much confusion there is among godly, trained, prayerful Christians. Ahora, piensen conmigo, ¿cuánta confusión hay entre hombres y mujeres hoy en día, cristianos, que amamos a Dios, que tenemos pasión por el Evangelio y por su palabra, y no nos ponemos de acuerdo? This shows that illumination is not equal to inspiration. Esta tensión, esta contradicción que hay hoy en día entre nosotros, es la mejor manera de ilustrar de que todos somos iluminados, pero solamente ha habido un grupo selecto de inspirados. All of us who are teachers and preachers need to have a little humility. Como maestros y predicadores de la palabra de Dios, nos debe de caracterizar la humildad. We got to realize that our theology is not God's theology. Tenemos que iniciar la enseñanza y la predicación de la Biblia reconociendo que nuestra teología no es necesariamente la teología de Dios. Much of the denominational differences has to do with who your mother is or what your personality is, not with the clear teachings of the Bible. 
muchas de, la, de las diferencias denominacionales hoy en día tienen que ver con quién fue mi mamá, cuáles son mis preferencias personales, no necesariamente con lo que la Biblia dice y explica. Ok, let's go. I hope that is helpful, though it's painful to talk about. Yo sé que es difícil hablar de esto, pero mi, mi intención es de que esto ayude de alguna manera. Look at verse 27, where it says the remnant that will be saved. 27, el versículo 27 habla acerca de ese remanente el cual será salvo. Now, originally, this refers to the exiles. Originalmente, esta, esta frase de remanente está hablando acerca de los exiliados. But Paul is using it in an updated sense now, as, in the sense of a believing remnant. Pero Pablo, una vez más, está modificando y está usándolo para ahora para un remanente, un remanente de creyentes. Israel's election by God for service did not exclude their need for personal faith. El hecho de que Dios escogió o eligió a Israel para ser sus siervos o para servicio, eso no implica o implicó que ellos no debían de obedecer. Now, I'm sorry I have to move on faster, but I, the notes are there for you, and I hope you will pay the price to look at these notes carefully and look up the references. Otra vez, tengo que moverme rápido a través de mis notas, pero aquí están, están disponibles completamente gratuitamente. La página es comentario bíblico gratuito.org y están disponibles para todos. So let's go to the summary conclusion of chapter 9, which is chapter 9, verses 30 through 33. Versículos 30 al 33 es lo que yo llamaría el resumen del capítulo, de todo el capítulo, lo que está aquí en la pantalla. This is an absolutely shocking conclusion to a discussion of God's election of Israel. Esta es una conclusión completamente sorprendente cuando se trata de la elección de Israel. Conservative Jews of Jesus's and Paul's day would have been absolutely horrified at this statement. Los judíos en el tiempo de Jesús, cuando leyeron o escucharon este mensaje, completamente hubieran sido aterrorizados. Believing Gentiles have been made right with God, but Orthodox Jews have not been. Y este es el punto. Aquí está lo sorprendente. Que creyentes gentiles han sido justificados delante de Dios, pero judíos ortodoxos, piadosos, no lo han sido. Now, I want you to look at that second paragraph there, where I ask the question, are human beings saved? And I list several things. Um, Go back to 30. You see it. 30 through 33, that one. Go back up right there. See numbers 1, 2, and 3. Ok, uh, esta frase que está aquí, los individuos deben responder en arrepentimiento y fe, en obediencia y perseverancia. La pregunta es, ¿son los humanos by, salvos por? Are we saved by God's sovereignty? ¿Somos salvos por la soberanía de Dios? Are we saved by God's mercy through faith in the Messiah's finished work? ¿Somos salvos por la misericordia de Dios a través de la fe en la obra terminada o redentora del Mesías? Are we saved by an act of personal faith? O somos salvos por un acto personal de fe. And guess what the answer is? Adivinen cuál es la respuesta. Absolutely. <laughs> la respuesta es absolutamente. Why do we pull these apart and make them separate and different and systematic theologies? La pregunta es por qué a través de nuestra, de nuestra teología sistemática empezamos a desglosar o a separar cada una de estas preguntas. Deben de, es una sola pregunta con tres diferentes énfasis. Now in verse 32 is my notes about works. En este versículo 32 es donde explico o detallo la cuestión de obras. And I think the obvious truth of Romans 9 is that human beings cannot be saved without the initiating power of God. Y el punto aquí es simplemente esto, que el ser humano no puede ser salvo a menos que inicie o intervenga el poder, otra vez, el poder redentor que inicia a través de Dios. We're saved by a gift from God, but it must be personally received. Somos salvos a través de un don provisto de Dios, pero debemos de tener la habilidad de recibirlo. Now, in this notes, as you can see, the last paragraph is a quote from George Ladd in his uh, Theology of the New Testament. Este último párrafo es una referencia de este autor 
que escribió el libro Una Teología del Nuevo Testamento, se llama George Eldon Ladd. This is a, a, a New Testament theologian that I trust. Ese es un teólogo de, del Nuevo Testamento, el cual yo le tengo bastante confianza. And we're not going to take time to read it, but I hope you will read this quote before you finish this lesson today. Espero que ustedes se tomen el tiempo para leerla. Ahorita no hay tiempo para leerla, pero es importante. Okay, um, because of time, we're going to have to move out of chapter uh, nine into chapter 10. What vamos time al, is it? Vamos al capítulo time? número 10 por cuestión de tiempo. Tenemos que movernos rápidamente. Um, it's 11.24, Dr. Bob. But uh, before be you go... for a 10-minute break. Um, yeah, let me just share. I'm going to share chapter 10 on the, okay. on the chat. Dr. Bob's chapter, uh, voy a compartir el capítulo 10 en inglés de Dr. Bob, porque tenemos algunas personas que necesitan esto en inglés. If you need the notes in English, I just post them on the notes for the English version for you guys, if you need that. And let's okay. take a 10 minute break so I can <clears throat> take some water and quit talking. <laughs> okay, um, we're going to take a quick break, guys. So if you don't mind, just stay put. We're going to come back in just a second. Vamos a tomar un, un, un descanso para que Dr. Bob pueda tomar un poquito de agua y regresar ahorita. Nada más quiero decirles que Son bastantitas las preguntas y comentarios que se han puesto aquí en el chat. Así es que agradecemos de antemano eso. Uh, Pastor Turcot, no sé si haya preguntas en los medios sociales. Y si hay, este, no sé si habría manera que las pudiéramos mencionar más adelante. Pero de antemano agradecerles. I'm just making reference over the things that you guys have wrote and put in the in the chat so uh, for Dr. Bob. So we're going to take some time at the end. Al final vamos a tomar un poquito de tiempo para, no sé si vamos a poder responder a todas uh, por cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de dárselas a Dr. Bob. There's no guarantee we're going to do everything um, uh, that you guys are placing on the, on the chat, but we're going to do our very best on that and, and try to answer some of these questions. Si tienen alguna pregunta en particular, de veras, yo les invito a que usen este tiempo para que puedan um, de alguna manera uh, otra vez uh, llevar la conversación para que puedan uh, contextualizar. Yo, yo sé que los temas que se han tratado esta mañana, uh, I know these chapters of the Book of Romans are definitely challenging for most of us, if not all of us, and some of us have even sometimes avoided them and maybe even confused, whatever the case may be. Uh, this is the chance for us to maybe get a little bit of a deeper dialogue and contextualize it in your tradition, in your, again, preconceived ideas, experiences. La, la idea aquí, y Dr. Bob ha sido bastante claro en esto, y lo ha hecho a través de los años. El punto aquí, cuando se presenta la palabra de Dios, no es tanto de que estemos de acuerdo, es de que se le dé la libertad o se le dé um, la oportunidad, en este caso a él, como el orador el presentador, de poder explicar no solamente lo que él cree de la Biblia, pero de dónde está él extrayendo o cómo llega a esa conclusión de lo que él cree. Es el propósito. Simplemente decir, esto es lo que creo y esta es la razón por qué lo creo. This is what I believe and this is why I believe. This is part of what Dr. Bob has said many, many times. So again, part of the dialogue this morning is not for all of us to simply come into this cohesiveness and unity and agreement. That's not what we're looking for. Dr. Bob will remind you of that. Uh, aquí lo que queremos es simplemente, otra vez, que se le dé esa libertad a él de poder expresar qué cree y por qué lo cree. Pero por encima de esto, que eso es la base, no es la meta. Aquí la, la meta no es escuchar al experto o la persona con el conocimiento en todo ello. Aquí la meta es estimular, estimular nuestra propia mente, nuestra propia teología, nuestra propia doctrina, a que usemos y veamos otra vez lo que él dijo y por qué lo dijo. No es el estar de acuerdo, pero es que ahora nosotros nos demos a la tarea, estemos dispuestos a invertir el tiempo, a ir a las escrituras y decir, ok, ¿por qué dijo esto? ¿O por qué negó esto? ¿O por qué no cree esto? ¿O por qué hace referencia a esto? ¿O cómo conectó esto con esto? Ese, ese es el propósito. Y que podamos nosotros de una manera personal y también corporal, porque esta es una experiencia corporal y por eso es que seguimos diciendo a través del tiempo que la iglesia no puede ser opcional. Esa es la interpretación de la Biblia es corporal. 
Entonces, uh, aquí es donde invitamos a que en el contexto de iglesia, en el contexto de cada una de sus iglesias, uh, podamos otra vez adentrar un poquito la conversación y simplemente indagar, darnos a la tarea, donde la enseñanza ha sido a través de más de un año ya. Y esto se ha afirmado a través de este tiempo que hemos estado conectados a estos cursos, que quien toma prioridad en la interpretación de la Biblia es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el lector. Entonces, es obvio que la palabra de Dios es escrita para el hombre común. Dios desea hablar al hombre. Lo ha estado enfatizando. Este concepto de elección, esta doctrina de elección, eh, él ha tomado la iniciativa y no hay manera de ser salvos fuera de su palabra, tanto escrita como hecha carne, pero eventualmente esa salvación para los que somos salvos, somos salvos para obedecer esa palabra. Entonces, la palabra de Dios es no negociable, pero otra vez es en el contexto de comunidad. Folks, I'm just reminding everybody Again, that the issue is not agreement. The issue is that we can take Dr. Bob's teaching this morning and not only uh, discover or hear from him what is it that he believes, but also the why he believes. Where is he coming from? And hopefully the purpose is in the context of community at a personal level, not individual, but a personal level that we can come together and literally find some sort of a motivation to stimulate our minds into going into the scriptures, because at the, bottom, at, the, at the end of the conversation, it is the scriptures, that we can go into the scriptures and at a personal level, in community, literally find the why I believe what I believe. Why is it that he made the affirmation? Why is it that he connected this passage with this passage? So again, the win in here is not for us to come into this uh, time of virtual, uh, again, uh, time together with these courses, uh, simply, but is to take this time And this is why this courses have been recorded, broadcast. So they're going to be on the internet. You can come back and the, and, and the resources are free. So you go to freebiblecommentary.org. That's the website. And you, can, you have access to all these videos and thousands of more videos from Dr. Bob on his teachings. And again, throughout uh, basically about 50 years of teaching ministry and things like that. So again, uh, thank you guys for connecting and being here uh, this morning. Agradecemos que se conecten, que estén aquí esta mañana. Y bueno, ya es tarde. No, mañana todavía. Para mí, mañana todavía. Tarde para muchos de ustedes. Y quiero recordarles, para los que están uh, tomando esta clase para el certificado, uh, es importante dos cosas. Número uno es asistencia. Attendance, for those who are taking these courses for the certificate, uh, yo, estoy, yo sé que el Pastor Gabriel uh, está ofreciendo esta clase para la maestría de su seminario, pero la asistencia la tomamos a través del chat. So, por favor, if you guys don't mind, put your name in your uh, church or your place where you're connecting, country, whatever you're connecting from, on the chat. In the chat, I'd lo love to hear that from you guys and love to see how God is utilizing these resources. Dr. Bob, are you back? I'm back. I'm You're ready back. to start again if they are. You are back. Let me do this very quickly. Uh, give me just a second. And we'll take five minutes. All right, Dr. Bob. I think we're good to go. Okay, let's go to the notes on chapter 10. And what I try to do again in my commentary is to give an overview of the chapter. And that's called Contextual Insights to Romans 10. Vamos a ir al capítulo 10, otra vez ahí en la palabra de Dios, por favor. Uh, if you look at number A, under contextual insights. Capítulo 10, en la información contextual. You will see that I, what we're happening here is Romans 10 focuses on Israel's opportunity to respond to Yahweh's gracious offer. Otra vez, el enfoque que el capítulo 10 es, uh, enfoca en las oportunidades de Israel para responder a la oferta de la gracia de Yahvé de la salvación. Now, I don't think we're talking about Old Testament Israel, but contemporary Israel, the Jews of Paul's day. Yo no creo que estamos hablando del Israel del Antiguo Testamento, sino de la, del Israel del tiempo de Pablo, del Nuevo Testamento. Now, again, that next sentence, I think, is really important. Romans 9 discuss God's choice of the Jews for the purpose of choosing the world. Una vez más, el capítulo 9, vean lo que está ahí. Habla uh, de la elección de Dios de los judíos, de Israel, mm -hmm. para el propósito, con el propósito de atraer o de alcanzar o de elegir al mundo. Now, number B, Romans 10 continues to make the choice for why the gospel is true and necessary. 
Uh, vamos a ver aquí cómo es que uh, eh, Pablo va a continuar usando el Antiguo Testamento para probar su punto a favor del Evangelio. Now I want to remind you that what I've tried to do, because when you when you say what is the gospel, people have different opinions. Quiero recordarles que uh, aquí lo que estoy tratando de hacer es uh, cu cuando la gente trata de definir lo que es el evangelio, hay diferentes definiciones. Gente tiene diferentes opiniones. So I think for me, I try to go to the book of Acts and look at the sermons of both Peter and Paul to different groups. Lo que yo hago para tratar de ver la definición del evangelio o lo que he hecho es que yo voy al libro de Hechos y veo los sermones de los apóstoles. And try to list the things that they preach to these different groups. Y lo que he hecho a través de esos sermones en el libro de los hechos de los apóstoles, he enlistado los temas o las cosas que ellos hablan en esos sermones enlistados en hechos. And I think this gives us some guidelines on what we ought to preach in our day. Y yo creo que estos sermones o esta lista potencialmente nos puede dar un cierto tipo de dirección o de guía en lo que debemos de predicar hoy en día nosotros. Now we call these sermons by the Greek word kerygma, which means the presentation or teaching. Esta es la palabra en el griego que tiene como definición a esos sermones, el kerygma, que tiene que ver con uh, la presentación o la enseñanza. Now this is also a special topic where I list all of the items in these early apostolic sermons. Y este es uno de los temas donde voy a, otra vez, voy a enlistar, si van al tema especial en la página, voy a enlistar todos estos artículos, esta, estos componentes de los sermones. Now, number C, let me summarize quickly the main truths of Romans 9.30 through 10.4. Quiero rápidamente poner o sintetizar las verdades centrales del 9.30 al 10.4. Number one, Gentiles have God's righteousness through faith in Christ. Los gentiles obtienen la justicia de Dios a través de la fe en Cristo. The Jews do not have God's righteousness because of their lack of faith in Christ. En contraste, número dos, los judíos no obtienen la justicia de Dios por su falta de fe en Cristo. Number three, the law could not give righteousness. Número tres, la ley no puede o no podía proporcionar justicia. This is a gift of God through the finished work of Christ. Esta justicia es un regalo de Dios que se obtiene a través de la fe en Cristo. It cannot be earned by any human merit. Eso implica que no puede ser ganado o obtenido por desempeño humano. Now let me just make a, a, another side comment to this. Though it cannot be merited, The fact that when we meet Jesus, our lives change is the evidence, not the basis, but the evidence that we have trusted him. Aun cuando no puede ser ganado por mérito propio, la realidad es que el cambio de la, de la vida de la persona es el producto de ese regalo obtenido. No es la base, por, o sea, no somos salvos por el cambio que hemos tenido, sino que el cambio produce, sino que la salvación produce el cambio. Okay, let's go to the notes at chapter 10, verse 1. The second item, my heart's desire and prayer to God for them is for their salvation. Esta frase del versículo 1 del capítulo 10, ahí en sus Biblias, es la que quiero que veamos. Now, brothers and sisters, do you see that God is praying for people's salvation? How could he do that if God chose some and didn't choose others? Otra vez, esta situación de que donde hablan de que Dios escoge a unos a expensas de otros, ¿sí? vean cómo es que Dios está orando por la salvación de la gente. This has to be a important counterpart to a radical predestination. Esto tiene que ser, esto que acabo de explicar es, es una contraparte a esa, a esa predestinación radical que escuchamos hoy en día. Intercessory prayer does make a difference. We do pray for others' salvation. La oración de intercesoria definitivamente hace diferencia. Oramos por otros. I want to drop down to the note at 10.3. Versículo 3 del capítulo 10 conmigo. Uh, God's righteousness. La justicia de Dios. Now we're talking about imputed righteousness here. Romans 4. En el capítulo 4 de Romanos habla acerca de esa justicia imputada. And what is it based on? La pregunta es, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la base de esa justicia acreditada o imputada? Now, this is very important to me. Of course, this is my understanding of this. Ahora, otra vez, esto es lo que yo entiendo de esto, ¿verdad? 
Number one, it's based on the mercy of God, not the worth of the individual. Esta justicia, número uno, está basada en la misericordia de Dios, no en el trabajo o en la vida del individuo. It is completely available in the finished work of Christ. Número dos, está completamente disponible en la obra um, um, redentora de Cristo. It is also involves the wooing of the spirit. No fallen human just decides to be saved someday. El ser humano no, no, no decide por sí mismo ser salvo. Esto implica la atracción del espíritu. We cannot be saved unless God's spirit touches our mind and heart. No podemos ser salvos a menos que el Espíritu Santo uh, toca o transforma el corazón y la mente del hombre. Now, the question is, does God touch some or does God touch all? La pregunta es si Dios toca a algunos o toca a todos. I, I'm committed that Jesus died for the sin of the world and God draws all men unto himself. Yo, eh, yo, uh, yo, yo afirmo que Cristo murió por la salvación de todos y que su espíritu es el que atrae a aquellos que son salvos. And this is such an important presupposition. I want to remind you again that I've laid out my biases in this special topic, Yahweh's eternal redemptive plan. Y si quieren escuchar un poquito más acerca de mis ideas preconcebidas o lo que asumo con respecto a este tema, vuelvo una vez más a ese tema especial que se llama el plan redentor um, de salvación de Dios. Now, I, all the texts are there, and if this interests you, I hope you will at least check my biblical evidence. Y aquí es donde les invito a que revisen, consideren las evidencias bíblicas que estoy proveyendo. So the next one I would say, number four, is sinful mankind must repent, believe, and continue. Están viendo la lista. Lo que sigue es esta parte donde habla de que la respuesta, el hombre, la humanidad pecaminosa, debe de responder en fe y obediencia continua y en perseverancia. Now, Vidal, would you read that next paragraph, please? Dice, uno, uno puede uh, comprender el cómo y el por qué los judíos malentendieron la justicia de Dios. El Antiguo Testamento enfatizaba la obediencia a la ley, referencia de Deuteronomio. Lo que ellos no pudieron entender fue el balance que se necesitaba entre fe y arrepentimiento también. Referencia de Deuteronomio 5 y 6. Deuteronomio claramente declara que Dios actuó a favor de Israel no por la justicia de ellos o justicia propia, sino debido al carácter de Dios mismo. Aún los cananitas no fueron des, eh, desposeídos debido a la justicia de Israel, sino por su pecado. Y aquí hay esta referencia de un tema especial. Okay, I hope you'll look at those references and think through that. Espero que puedan ver las referencias bíblicas que están ahí para que podamos pensar un poquito más acerca de este tema. I want to drop down to the note about two below that where it says they did not subject themselves to the righteousness of God. It's just above number four, yeah. Uh, verse four? No, it's verse uh, three, the end of verse three. At the end of verse three, okay. Um, a little bit higher up, a little bit higher. Oh, right here. Okay. Now, this deal about did not subject himself. The Jews tried to make themselves acceptable to God by keeping the Mosaic legislation. Esta cuestión de someterse o ser sujetados es la verdad de que los judíos trataron de ser aceptados o agradables delante de Dios por su propia obediencia a la ley. And the Mosaic Covenant is a performance-based covenant. El pacto mosaico es un pacto que está basado en la actitud o las habilidades de la persona. But it is obvious that fallen mankind could not keep even this wonderful covenant. Pero es obvio que el ser humano en su condición pecaminosa no pudo obedecer aún este pacto. And particularly the Pharisees of Paul's day, which he was a part tried so hard to please God by their efforts. En particular, los fariseos, de los cuales Pablo era parte de ese grupo, ellos trataron y lucharon en mantener esa fidelidad, esa obediencia al pacto. But I think when the persecutor of the church, Saul, met Jesus on the road to Damascus, he realized that salvation was a gift, not a result of works. 
fue el perseguidor de la iglesia en capítulo 9 de Hechos, que se encuentra con la salvación de su alma, donde él se da cuenta que la salvación es por gracia, no es por obediencia a la ley. Paul, of all people, knew the pain of trying to be right with God by human performance. De todos los judíos que, que, que hubo en ese tiempo, es Pablo quien se va a dar cuenta de que es a través de esa fe en lugar de simplemente tratar de obedecer. Okay, let's look at the uh, next phrase in, in uh, verse 4. For Christ is the end of the law. El capítulo, el versículo 4, uh, porque el fin de la ley es Cristo. Now, I want to say as strongly as I know how, based on Matthew chapter 5, verses 17 through 19, that the Old Testament is inspired truth. Quiero uh, hacer esta afirmación basado en el capítulo 5 de Mateo, ya que ustedes ven aquí la, 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 la referencia de que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. It is the only Bible that Jesus and the apostles had. Esta fue la única Biblia que Cristo y sus apóstoles tuvieron. It is eternal and will never pass away. Es eterno el Antiguo Testamento y nunca va, nunca va a cesar de existir. But going back to that same text, Matthew 5, 20 through, I think it's 21 through 48. This shows that Jesus is the ultimate interpreter of Scripture. Uh, después de hacer esa afirmación de la veracidad del Antiguo Testamento, esta misma referencia del capítulo 5, versículos 21 en adelante del capítulo 5 de Mateo, nos enseña que Cristo es el, es el intérprete supremo, está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Nowhere in the New Testament is any national promise to Israel repeated by either Jesus or any apostle. En todo el Nuevo Testamento no vamos a encontrar ninguna promesa nacionalista al pueblo de Israel del Antiguo Testamento repetido en el Nuevo no encontramos ni de Cristo ni de los apóstoles. Jesus has radically expanded the gospel to all people. Lo que ha hecho Cristo, lo que hace Cristo es que él de una manera radical expande el evangelio a todas las naciones. This is crucial in our understanding. Esto es extremadamente importante para en, 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 nuestro, en nuestro entendimiento. Israel was an important revelation, but it was a passing revelation. Israel fue una revelación importante, pero una revelación pasajera. That's why I say to my dispensational friends, the New Testament is not about Israel. The New Testament is about Jesus. Es por eso que a mis amigos dispensas, dispensacionalistas les digo que el Nuevo Testamento no se trata de Israel, se trata de Cristo. Okay. Now again, I want to mention a special topic that if you're interested about Paul's view of the Mosaic Law for Christians, the special topic is called Paul's view of the Mosaic Law. Regresando a la página de internet, comentario público gratuito en la sección de temas especiales, está el tema especial de la perspectiva del apóstol Pablo con respecto a la ley mosaica. Ahí puedo ampliar eso más. Now the next, uh, the next little phrase down is the righteousness to everyone who believes. Esta frase que está aquí en el versículo 4 para justicia a todo aquel que cree. You know, um, Romans 9 is so hard for modern Western people to understand. Capítulo 9 de Romanos es extremadamente difícil para nosotros, gente contemporánea, uh, eh, hoy en día. And we have turned it into a series of proof texts to back up our systematic theologies. Y trágicamente lo que hemos hecho con el capítulo 9 de Romanos, lo hemos literalmente hecho simplemente versículos que afirmen nuestra teología sistemática, lo que de antemano creemos. But, but chapter 10 talks about Paul praying for all to be saved. And then it talks about whosoever believes can be saved. Y otra vez en el capítulo 10, Pablo va a orar para que otros conozcan del evangelio, para que muchos se conozcan y afirma de que todo aquel que creyera. And if you look at the, my notes, I have mentioned to you that Romans 10 is an invitation as wide as the world. Y es aquí en mis notas donde yo he dicho que el capítulo 10 de Romanos es una invitación uh, universal del amor de Dios para toda persona. Now notice, notice the references I give there in the first paragraph. Verse 4, verse 9, verse 11, verse 13. These are all whosoever text. Estas referencias que están aquí en sus versículos 4, 9, 11, 13. Todo esto son las referencias donde está afirmando el apóstol Pablo para todo aquel que cree. 
This must be taken into account. Nine through eleven is one truth. Una vez más, esto es extremadamente importante. Capítulos nueve al once es una sola verdad. And we can't proof text one chapter and ignore other chapters. No podemos seguir afirmando un capítulo a expensas de ignorar el resto de los capítulos. Now let's look at verse 5. Uh, versículo 5. This, this is a quote from Leviticus 18.5. Eh, esta es una frase que está uh, repitiendo o trayendo de referencia de Levítico 18.5. And basically it says, if you keep the law, you can be saved. Básicamente lo que está diciendo en el versículo 5. Es que si obedeces yeah, la the, ley o la mantienes, será salvo. problem is, nobody can keep the law. El problema es que nadie puede obedecer la Biblia. Look at those series of texts in Romans 3. Look at those series of texts. And then in Romans 5 and 11, all have sinned and fall short of the glory of God. Aquí están las referencias donde habla acerca en Romanos capítulo, el problema, otra vez de que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Now, this is the gospel truth that all have sinned and all need to be saved. And Romans 10 is the invitation for all to be saved. Una vez más, es el, es el evangelio donde dice que todos hemos pecado, eh, todos hemos pecado, pero el capítulo 10 es la invitación a venir a Cristo. Um, I want to drop down to the uh, verse 9 where we talk about the word confess. En el versículo 9, ahí en sus Biblias, Habla de la palabra confesar. Aquí está. ¿Qué si confesares? Now, this is the uh, Greek word homologeo, which means to say the same thing. Esta es la palabra en el griego homologeo, que significa decir lo mismo. Now, this is the implication is to say orally and publicly. La implicación es que esta afirmación de decir lo mismo eh, se hace tanto eh, oralmente como públicamente. And as you remember, the uh, baptism was the early church's opportunity for a public confession, publicly and orally. Se recordarán que el bautismo uh, es la manera en que los creyentes en este tiempo hacían esa confesión, tanto públicamente como uh, personalmente. And I've tried to show you that with the next part of the outline where it says Jesus as Lord, which I believe was the early church's baptismal formula. Y aquí es donde estoy tratando de mostrarles con esta confesión donde vemos esta frase que Jesús es el Señor, que es parte de la fórmula que usaron ellos en el bautismo para hacer esa profesión o esa confesión. Now I want to mention to you another special topic because um, I have really personally struggled with how does one confess, receive, believe, or call upon the Lord. Sí, porque de manera personal yo he batallado para ver cómo es que el creyente confiesa, afirma, recibe, profesa el, el aceptar a Cristo. From my background in evangelicalism, I have what was taught you have to have a sinner's prayer. En mi contexto, uh, de donde yo vengo, contexto evangélico, esta experiencia de salvación tienes que tener una oración de, del pecador. But there's no sinner's prayer in the New Testament. El problema es que no hay oración del pecador en el Nuevo Testamento. So how do we receive, believe, call upon, and profess? La pregunta es, ¿cómo es que profesamos? ¿Cómo confesamos? ¿Cómo creemos? ¿Cómo, cómo, cómo es que llevamos esa experiencia de salvación? Now I have done evangelism around the world for many decades. A través de, las, de, los, de los años, por muchas uh, décadas, he hecho evangelismo alrededor del mundo. And I have met many people who know Jesus but never came to him the way I came to him. Y he conocido mucha gente que ha, se ha entregado a Cristo, pero cómo se entregaron, no lo hicieron de la manera en que yo, cómo yo me entregué. Can I say to somebody who obviously loves and knows Jesus, that because you didn't come the way I did, you obviously can't be in, in the group. Cuando conoces a alguien que ama a Cristo, que es un seguidor de Jesús, pero no se entregó a Cristo a través de la misma metodología como yo lo hice, le puedo decir a esa persona, como no lo hiciste como yo lo hice, definitivamente tú no perteneces al grupo. I have struggled with this and I have written a special topic that I want to tell you about. If it's an issue you're thinking about, I'd like for you to read this special topic. 
porque esta ha sido una, una batalla para mí, otra vez, de cómo es que la gente, la frase, la confesión de las cosas, uh, hay un, un tema especial que he escrito, si acaso quieren considerarlo. Here's the title. Aquí está el título. What does it mean to receive, believe, confess, and call upon? ¿Qué significa el creer, el confesar, el afirmar, en este caso, la salvación? Now, I hope you'll look at that. I have really personally struggled and have come to a piece about it, that God's people are far wider than evangelicalism. El, el, el artículo del que estamos hablando en español, aquí está enfrente, se, se titula Confesión. Uh, Spanish translation is just confession, Dr. Bob, which is also inserted in the commentary. Okay, that, yeah, it has it. That, yeah. Well, there's another one that's much bigger. Oh, okay, okay. And under what? What does? You might want to mention that. But this yeah. is a smaller uh, version uh, of uh, Confess uh, only. Esta es la versión uh, sintetizada de la confesión, pero el que acaba de mencionar es un poquito más amplio, donde incluye todos los, todos los componentes que mencionó anteriormente. Ok. Let's drop down to believe in your heart. Uh, uh, si pueden ahí conmigo en las notas o en la Biblia, ahora hablemos acerca de lo que es creyeres en tu corazón. This is a very important text in the, the Roman road uh, as a plan of salvation. Algunos conocen lo que es el plan de salvación a través del camino romano. Esta es una de las frases importantes en ello. We all struggle with how to present the, the gospel in a summary fashion, a brief fashion. Todos batallamos para presentar el evangelio de una manera uh, concreta, uh, breve. So many of us have been trained in what we call the Roman road. Muchos 323, Romans 323, Romans 5.8. Romans 6.23. Eh, los pasajes conocidos como en, el, en la presentación del Evangelio del Camino Romano, uh, de Romanos 6.23, el 5.8, el 3.23. Yes, but you know what we do, since we are evangelicals and we believe that people must receive it, we jump a literary unit in Romans and start quoting out of chapter 10. El, el, el reto es de que como evangélicos hablamos y creemos que la persona tiene que recibir a Cristo. Lo que hacemos a expensas de ello es que brincamos una unidad literaria completa y nos vamos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. So I'm, I'm not sure that that, I think it's a good summary, but I'm not sure we can say this is the way of salvation. Y a raíz de ello, porque brincamos unidades literarias en el libro de Romanos, para empaquetarlo de una manera más fácil o atractiva, es donde estoy cuestionando si esta es la mejor manera de hacerlo. Now, the word believe is a, is a crucial biblical word. Esta palabra creer es extremadamente importante. And I'm going to fuss just a minute. Y aquí es donde me voy a quejar un poquito, uh, si me dan permiso. This is such an important biblical word, but most Christians have never taken the time to study this word for themselves. Esta palabra cree es extremadamente importante, pero la mayoría de los cristianos no nos hemos dado el tiempo para estudiar el significado de ella realmente. They just look it up in the dictionary of their native language and think they understand the Bible. Lo que trágicamente hacemos es que vamos al diccionario de nuestra lengua natal y vemos la definición de qué significa creer. The authors of the New Testament are Hebrew thinkers writing in Koine Greek. Otra vez, los autores del Nuevo Testamento son personas que pensaban en hebreo, pero están escribiendo en el griego común o el griego de la calle. So we must go back to the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, to learn how to define these words. Y es por eso que para definir estas palabras, tenemos que regresar a lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en griego. The Old Testament word meant somebody in a stable stance. Sí, la, la definición de creer en el Antiguo Testamento eh, eh, da la imagen o la implicación de alguien que está parado, firmemente parado. And it came to be used for someone who is dependable, loyal, and trustworthy. Eso significa o, o define a la persona que es alguien en quien puedes depender, que es fiel, que hay lealtad en él. Let me ask you, are you dependable, loyal, and trustworthy? Aquí está la pregunta, como persona, ¿tú eres una persona en la cual uno puede depender? ¿Eres fiel? ¿Eres leal? Does my salvation depend on my trustworthiness? En otras palabras, mi salvación depende en mi confiabilidad, en que yo sea confiable. Man, I hope not. <laughs> Espero que no sea así. 
I trust in the trustworthiness of God. Sí, mi confianza está puesta en la confiabilidad de Dios. I faith the faithfulness of God. Mi fe está depositada en la fidelidad de Dios. But believe in the Bible does not focus on the human element, but on the divine element received by humans. Sí, el, la, la, el creer en la Biblia no se enfoca en la habilidad del hombre en creer. El creer en la Biblia se enfoca en el regalo que emana o que viene del Dios que es digno de ser creído. Now, a good text would be Ephesians 2, 8 and 9. Capítulo 2 de Efesios es la referencia bíblica, versículos 8 y 9. We're not saved by faith. No somos, salvo, no somos salvos por fe. We're saved by grace, but we receive that gift by faith. Somos salvos por gracia, Efesios 2, 8 y 9, pero recibimos esa gracia o ese regalo a través de la fe. Notice the next phrase down, that God raised him from the dead. Observen la frase que sigue allí en la palabra, en el versículo, donde habla acerca de cómo Dios lo levantó de entre los muertos. Yes. This is the center pillar of the Christian faith, is the reality of the resurrection. Ese es el pilar, la, la, la médula de todo cristiano, es el entender la promesa de la resurrección. Now, normally the Bible says that God the Father raised Jesus as a way of approving his acceptable, that Jesus' work and teachings were acceptable to him. Sí, muchos dicen que la resurrección de Cristo es simplemente la manera en que el Padre está afirmando que, las, que la enseñanza de Cristo es veraz y que vino del Padre. But, I want you to know that the Bible also says the Spirit raised him from the dead, Romans 8, 11. Capítulo 8, versículo 11 de Romanos dice que es el Espíritu. También dice esto, que el Espíritu es quien resucitó a Cristo de entre los muertos. And Jesus was also involved in his own resurrection, John 10, 17 and 18. Capítulo uh, 10, versículos 17 y 18 de Juan, habla que Cristo está involucrado en su propia resurrección. Uh, let's look at verse 11. Versículo 11, ahí en sus Biblias, por favor. This is a quote from Isaiah 28:16. Esta es una referencia de Isaías 28, 16. And notice again, this has the word whosoever. Y otra vez, aquí está la palabra clave, todo aquel. Now I want you to check me on this. Por favor, no solamente crean lo que estoy diciendo, quiero que lo revisen. The word whosoever is not in the Hebrew text. Esta, esta palabra, todo aquel, no se encuentra en la referencia original de Isaías. Paul has added it. Pablo la ha agregado. Boy, you know, this, this is bothering to us that he's putting Old Testament verses together and changing them and adding to them. This bothers us because of our respect for the Old Testament. Y otra vez, aquí es donde empieza el estira y afloja porque nos incomoda leer que Pablo está haciendo una compilación de referencias del Antiguo Testamento, pero cuando los presenta, los cambia, le añade, y eso batallamos porque tenemos reverencia hacia la palabra de Dios, ¿no es cierto? This is rabbinical hermeneutics, is why it bothers us. Y, y el, la razón que nos incomoda o nos molesta es porque esta es hermenéutica o interpretación bíblica dentro de, de, del contexto rabínico. And the truth is, I don't think it, it matters much if we like it or don't like it. Y la realidad es que no hace ninguna diferencia si nos incomoda o nos gusta lo que Pablo está haciendo. This is what the inspired apostle did, and I hope you'll look at the note in chapter 9, 33. En el capítulo 9, versículo 33, nos muestra que esto es lo que este apóstol llamado Pablo, inspirado, es lo que hizo. Él hizo cambios But, a la Biblia. Man, do I love and appreciate the word whosoever. Ah, pero aquí es donde puedo enfatizar que me encanta y aprecio mucho que Pablo haya incluido todo aquel. We saw everyone in verse 4, chapter 10, verse 4. En el capítulo 10, versículo 4, vimos esta cuestión de que todo aquel. Here in verse 11 and 13, we, we see the word whosoever. Versículos uh, 10 y 11, perdón, 11 y 13, vemos esa cuestión de todo aquel. And then the word all is in Romans 10, 12, twice. En el versículo 12, encontramos la palabra todos, um, otra vez, porque está enfatizando esa, esa universalidad del evangelio. 
This is the theological balance to selective predestination of Romans 9. Esto que estoy hablando es el balance teológico de, las, de la perspectiva uh, bíblica de la predestinación. Paul prays for the salvation of his Jewish nation, and then he offers the gospel to everyone, anyone, whosoever, all. Pablo va a orar por la salvación de la nación de Israel, pero a la misma vez va a predicar el evangelio y ofrecerlo a toda persona, a todo aquel que diga sí al regalo de Dios. Now the question comes, if belief has to come from God first, John 6, 44 and 65. 44, 46 del capítulo 6 de Juan nos dice que el creer emana o viene de Dios primeramente. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Does it come to some or does it come to all? La pregunta es que eso que Dios provee, la habilidad de creer, solamente se la da a algunos o se las da a todos. Now, brothers, I'm biased at this point. Es obvio que aquí estoy hablando con ideas preconcebidas, ¿verdad? Now, this is why I've said to you at least three times in this teaching session, if you want to see my biases, the filter through which I interpret all scripture, please look at the special topic Yahweh's eternal redemptive plan. Y otra vez, para responder a la pregunta, vuelvo a afirmar lo que he estado diciendo y repetidamente lo he estado diciendo. Si quieren ver mis ideas preconcebidas, lo, los filtros a través de cómo interpreto todo esto, vayan a ese tema especial que se, se titula El plan redentor, eterno y redentor de Jehová. Now, in verse 11, the second item, it says, believes in him. En el versículo 11, Ahí la siguiente frase habla de que todo aquel que en él creyere. Now, two things I want to emphasize there. Hay dos cosas que quiero enfatizar de esta frase. It's belief in the person of Jesus, not in some theological system or creed. El objeto de creer, del creer, no es simplemente una afirmación teológica o doctrinal. Se trata de creer en la persona de Cristo. And notice it's present tense. Observen que es un presente activo. It's not aorist tense in a past act only. It's present tense, which means a continuing act. Esto implica que no está en pasado. El, el hecho de creer no es simplemente lo que me sucedió o lo que hice cuando tenía 14 años. Es un creer constante, perpetuo y continuo. Our systematic theologies go through the New Testament and pick out certain verses where our understanding of salvation seems to be taught. Y lo que trágicamente hacemos es que nuestra teología sistemática, la manera en que procesamos la Biblia, es de que vamos, escogemos como si fuera un buffet, ciertos pasajes de la Biblia para afirmar lo que creemos de la salvación. But I want you to know that all of the verb tenses of the of Koine Greek apply to salvation. Todos los verbos dentro de este idioma original de la Biblia del Nuevo Testamento, que es el griego común, eh, eh, se van a aplicar precisamente, todos se, se, se aplican de una, en el presente al concepto de la salvación. Now, of course, I've done a special topic on this, salvation, uh, verb ten Greek verb tenses. You can look that up and check the references where I show you how salvation is not just a past act, but a continuing act of faith. Tengo un tema especial, otra vez, en la página donde he invertido el tiempo para explicar y ver cómo la salvación no está dada, presentada o experimentada solamente en el pasado, pero es una experiencia continua. Now look at verse 12. Versículo 12. Man, do I love verse 12. <laughs> es un versículo que amo, que me atrae mucho. There is no distinction between Jew and Greek. Porque no hay diferencia entre judío y griego. This is the, this is the thrust of the new covenant. Este es en sí el grosor, la médula de este nuevo pacto. I hope you'll look at those New Testament references. Am I making this up? Or is this a recurrent theme of the New Testament? Aquí es donde quiero retarlos y motivarlos a que vayan a ver las referencias para que bíblicas, por donde se den cuenta que no estoy inventando esto. Aquí está, aquí está el contexto de este principio. There are not two ways to be, be saved, one way through Moses and one way through Jesus. No hay dos maneras de ser salvo, uno a través de Moisés, una manera a través de Cristo. There's only one way to be saved. Solamente una manera, una, una, una sola and manera para faith, ser salvo. And that's faith in Christ. Y eso es a través de la fe depositada en Cristo. For whosoever will. No es más, porque aquí dice, todos pueden venir a Él. Okay, let's drop down to verse 13, if we could. Versículo 13. 
This is the very famous quote from Joel 2. Es la referencia famosa conocido este versículo de Joel 2:32. Now this is the same text that Peter quoted on Pentecost in Acts chapter 2. Recordarán ustedes que en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Pablo va a hacer referencia, perdón, Pedro en su sermón va a hacer una referencia del libro de Joel, es el mismo. But, but I want you to notice, and you can look it up in your Old Testament and New Testament, that Paul has changed the focus of it. In the Old Testament, it's Yahweh's name, but in the New Testament, it's Jesus' name. Otra vez, otra referencia donde Pablo va a usar este, esta, es, estas palabras de Joel, las va a traer al Nuevo Testamento y las va a cambiar otra vez. En el Antiguo Testamento es el nombre de Jehová, en el Nuevo Testamento es el nombre de Jesús. And that's a major change. Y ese es una, un cambio bastante radical. And that is what Paul is doing consistently through these 25 Old Testament quotes through 9 through 11. Son 25 referencias del Antiguo Testamento que encontramos del capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos. Y Pablo other, va a hacer esto constantemente. The other thing I would say, in Joel 2, the word salvation is used for physical deliverance, but when Paul quotes it here, it's used of spiritual salvation. No es más, otra referencia, diferen, diferen, diferencia entre ellos es que en el Antiguo Testamento, en Joel, salvación es li, liber, liber, ser liberado físicamente, en la referencia de Romanos es liberación espiritual. Now let's go to verses 14 and 15. This is a series of questions uh, followed by 15. Old Testament quotes. 14 y 15 son uh, algunas preguntas uh, que tienen que ver con referencias del Antiguo Testamento. Paul is going to clinch his arguments for these Jewish people by quoting the Old Testament. La manera en que Pablo va a lidiar con las preguntas de estas personas es otra vez mencionando el Antiguo Testamento. Now it's going to be a quote from Isaiah 52:7. Isaías 52:7 es la referencia de la manera en que Pablo va a responder. But Paul is going to expand this as he as he had these other verses. Y otra vez, responde de tal manera que tomando la referencia de Isaías 52, él va a expander para poder responder a las preguntas. So you see that next paragraph, saving faith has several conditions. Hay varios elementos para esta fe salvifa, sal, sal, salvifica o de salvación. Number one, a message to be believed. Tiene que ser un mensaje el cual tiene que ser creído. Number two, a person to be welcomed. Una persona a la cual tiene que ser darle la bienvenida. Number three, an initial and ongoing repentant faith response. Eso es una respuesta inicial y continua de arrepentimiento y fe. Number four, a life of obedience. Una vida de obediencia. And number five, which I think is the missing doctrine of evangelicalism, is perseverance, the mandate for perseverance. Este número cinco es, creo que es el componente que en la doctrina evangélica hace falta o está ignorado, que es la doctrina de la perseverancia. I really believe that chapter 10, verse 15, is the great commission of the book of Romans. Yo creo que este versículo 15 del capítulo 10 es la gran comisión del libro de Romanos. Uh, let's look at verse 16 just for a minute. Versículo 16 conmigo, por favor. Again, Paul uses Old, Tetic, Old Testament prophetic statements, which originally referred to Yahweh's message to Israel. It now refers to the gospel. Otra vez, uh, el, lo que hace en el versículo 16 va a usar referencias del Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento lo está uh, ahora aplicando al creyente. Now the same thing is going to happen in verse 18. Lo mismo va a suceder en el versículo 18, este contraste del Antiguo al Nuevo. This is a quote from Psalm 19, verse 4. El libro de los Salmos, capítulo 19, esta referencia es la que va a usar él. Now, in, in Psalm 19, verses 1 through 6, talks about natural revelation. Salmos 19, versículos 1 al 6, está hablando de la revelación natural. And the voice goes out silent. It's, it's a way of nature witnessing to God. Y, y la voz eh, va a ser silenciada porque es la manera en la cual la naturaleza está testificando con respecto a la persona de Dios. But it's a silent voice. Pero es una voz uh, silenciada. Notice how Paul has changed Psalm 19. Observen cómo Pablo va a cambiar el Salmo 19. It's no longer a silent voice. It's the voice of gospel preachers. 
ya no, ya no se trata ahora de una voz silenciada, ahora se trata de la predicación o los predicadores del evangelio. It's just shocking to us that Paul and Jesus changed the orientation of these Old Testament inspired texts. Una vez más, es completamente sorprendente que el apóstol Pablo y Jesús van a cambiar la orientación de estas referencias del, del Antiguo Testamento. Now, Paul is an inspired, gifted, called spokesman for Jesus, and he is doing what Jesus himself did in Matthew 5. Lo que hizo la persona de Cristo en el capítulo 5 de Mateo, que es otra vez cambiar la, la, la dirección de los pasajes del Antiguo Testamento, Pablo lo está haciendo ahora uh, como producto de su encuentro con Cristo y ser inspirado por el Espíritu de Dios. Now let's look at uh, chapter 10, verses 19 and 20. Um, versículos uh, 19 y 20 de este capítulo 10. The Jews have heard the message. Los judíos han escuchado el Evangelio. Now, verses 8. 18 and 19 are questions, and both of them expect a no answer. Las preguntas que nos hicimos hace, hace un momento, aquí en el 18 y 19, son preguntas que eh, eh, están anticipando una respuesta negativa como producto de la pregunta. And if you read through that note at 19 and 20, you will see again, Paul's going to quote the Old Testament, but change its focus to New Testament Gentiles. Y otra vez, lo que hemos estado hablando en esta referencia, la explicación que va a dar aquí el comentario, es de que Pablo va a tomar las referencias del Antiguo Testamento y las va a modificar para aplicarlas en el Nuevo Testamento. Now, I would like to uh, kind of talk to you all for a minute about this. I have uh, finished 9 and 10. There's no way I can finish 11 in 15 minutes bilingually. He terminado capítulo 9 y 10 esta mañana y no hay manera que pueda yo cubrir el 11 en los próximos 15 minutos porque es lo que nos queda de tiempo. I really wanted to do 9 through 11 because it's a literary unit, but I think I'll take questions and wait till next time to do 11 and 12 and 13. Mi intención fue y ha sido cubrir otra vez capítulos uh, 9 al 11 porque es una unidad literaria pero por cuestión del tiempo va a ser uh, imposible hacerlo. Así es que lo que quiero hacer simplemente es tomar algunas preguntas o uh, ver algunas referencias que están aquí con respecto a lo que han escrito o lo que han estado diciendo. Y bueno, quiero, quiero hablar un poquito acerca de esto. I know um, that some of the things I've said have been controversial and my personal opinion, so I want to certainly give you time to talk to me and let me respond. Simplemente quiero otra vez uh, tomar un poquito de tiempo para leer y ver cómo han respondido a las cosas que he dicho, aunque estoy consciente que han sido algunas de ellas controversiales y estoy consciente de ello. Um, Dr. Bob, there's a couple of references here. I guess they're more of a references affirmation, what you have said. Unless you were born again, you can even see the kingdom of God based on John 3. John's, Josh is saying salvation is a gift, grace is a gift, even, even your faith is a gift granted to you, Philippians yes. 1, and repentance yes. a gift. So is, is the, yes, is the reference you made. There are texts that talk about that repentance and salvation are a gift. There's no question about that. But brothers, don't you see that Eastern literature is preventing, presenting truth in tension-filled pairs? And if we're not careful, we proof text only half and ignore the other mandates. Ok, la, la referencia que se puso aquí en el, en el chat tiene que ver acerca de cómo tanto la salvación como el, el ser renacido o nacer otra vez, la fe, el arrepentimiento son dones, son regalos de parte de Dios. Y Dr. Bob está diciendo sí, pero recordemos que la Biblia presenta estas verdades en esta, en esta experiencia que parecen, se presentan como paradojas que parecen contradecirse uno a otro y que tenemos que tener cuidado de no escoger la que nos conviene de los dos, pero mantener esa, esa expresión en ambas, en ambos énfasis. Um, let me see. Aquí hay otro comentario, otra pregunta. Pastor Samuel, no sé si tú tienes alguna que hayas visto. Uh, no, querido, este, todo bien ahí en, en Facebook y por ahí te mandé un mensajito por WhatsApp. Si lo puedes checar, te lo agradezco. Pero todo okay. bien por acá con las preguntas. Claro que sí. Um, Dr. Bob, well, people are just affirming what you have said, so I don't want to read any of those, what people is, uh, they're affirming. Um, well, there will be as see. many affirming as many that are upset. <laughs> <laughs> I, I, don't, I don't know about that. <laughs> 
dice, <risa> dice Dr. Bob que a lo mejor están afirmando porque uh, están en desacuerdo con él o están molestos con él. Uh, let's see. Wow. Some of them are lengthy. I don't know if I can read all of that. Que Dios llamó a algunos para una cosa de sombra. Um, okay, let me try to see if I can get this one across. Okay. Esa idea de que Dios llamó a algunos para honra y a otros para deshonra. So I guess, yeah, I guess it's part of a, it's a question slash affirmation or kind of a clarification of what you said on the election, the election of some um, versus electing others. Uh, is for the purpose of fulfilling his purposes. Yes, absolutely. And remember, chapter nine is primarily the election of people groups, not individuals. And the selection of some people groups is not because they were favorites, but because they're in the line of the Messiah. Okay, hay dos componentes aquí con respecto a esta afirmación, este, este, este comentario con respecto a la elección de unos um, a expensa de no elegir a otros para cumplir sus propósitos y Dr. Bob está regresándonos al capítulo 9 que fue en sí el punto de tensión y la afirmación de él con respecto a la elección. La elección en el capítulo 9 es elección de grupos de gente, no de individuos, de grupos de gente y esa elección tiene que ver, esa elección está basada para elegir a otros, pero la razón de esa elección de esos grupos de gente es porque de ese grupo de gente viene el linaje o la línea mesiánica. Entonces, es como el vehículo hacia, obviamente, el elegido, que es Cristo Jesús. Somos elegidos en el elegido, hasta cierta manera, en ese aspecto. Ok. Um, let's see. Yeah, the other comment was on, on, on what you explained on the hate and love. Yes. Uh, you know, you, you expanded on Hebrew that. Hebrew idiom of comparison. Yeah, it, 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 la, la, la referencia, hermanos, cuando se habló acerca de cómo va a aborrecer a uno y amar a otro, de tener, asegurarnos, record, nos está recordando, asegurarnos que no es el lenguaje que nosotros conocemos emocional uh, o sentimental de amar a alguien o, o sentir odio o desprecio por otro, pero es la cuestión simplemente de prioridad de que está hablando de que prefirió a uno por encima de otro. No es que haya aborrecido o u odiado, pero es la cuestión de preferencia en ese aspecto. Uh, Dr. Bob, again, I, I don't have any specific questions. Um, I don't know if you have any closing comments. Uh, I see on the, somebody mentioned John 3.16. Uh, one reason I believe that uh, Jesus died for the world is, is these texts like John 3.16, uh, 1 Timothy 2.4, 1 Peter 3.9. Las referencias bíblicas con respecto a por qué afirmo que Dios, uh, su salvación es para todo el mundo, es precisamente Juan 3.16. Uh, you said 1 Timothy 2.4. Second, first, uh, segunda, first Timothy segunda de Timoteo. Okay, Primera Timoteo 2.4, and then there was a third reference. First, was the third? Yeah, First Peter 3.9. Primera de Pedro 3.9. Son los pasajes Now, que yo uso como referencia para ver la salvación para todo hombre. All of these verses, including the Old Testament references about the salvation of Gentiles, is included in the special topic, Yahweh's eternal redemptive plan. Y otra vez, regreso al, al, al el tema especial que hablé al principio, que están incluido todas estas referencias en el plan eterno y redentor de Dios, de salvación de Dios, que está otra vez en la página de internet de ahí. También está como referencia eso. 